தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய அமானுஷ்யத்தை வைத்து மையமாக எழுதப்பட்ட ஒரு திரில்லர் வகை நாவல் தான் இந்த கிளியுகம் இரண்டு வெவ்வேறான கதைகள் நடக்கும் அந்த இரண்டு கதைகளும் ஒன்றாக சந்திக்கும் பொழுது இந்த கதையில் பல மாறுதல்கள் ஏற்படும் ஆகவே இந்த கதையை இறுதி வரை கேளுங்கள் ஒரு சிறந்த த்ரில்லர் அனுபவத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் நிறைய நண்பர்கள் நம்முடைய நாவலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமலேயே முழுமையாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்களுடைய ஆதரவை தாருங்கள் அதனால் எங்களால் மேற்கொண்டு நிறைய நாவல்களை உற்சாகத்தோடு பதிவு செய்ய முடியும் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய கிளியுகம் அத்தியாயம் ஒன்று மழை லேசாய் தூரிக்கொண்டு இருந்த ஒரு சனிக்கிழமையின் முன்னிரவு நேரம் வானம் இடைவெளி விட்டு உரும மின்னல் அவ்வப்பொழுது டார்ச் அடித்து மழை மேகங்கள் எந்த திசையில் போய்க் கொண்டிருக்கின்றன என்று வேவு பார்த்தன மனநல டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சன் கடைசி பேஷண்டை பார்த்துவிட்டு மணிக்கட்டில் நேரம் பார்த்தார் மணி பத்தரை மாலினி டாக்டர் குரல் கொடுக்க வெளியே நர்ஸ் யூனிஃபார்ம் அணிந்த மாலினி உள்ளே வந்தாள் பேஷண்ட் யாரும் இல்லையா இல்ல டாக்டர் சரி ஜன்னல சாத்து கிளம்பலாம் மழை எந்த நிமிஷமும் பொத்துக்கும் போல இருக்கு மாலினி தலையாட்டி விட்டு முன்பக்க அறைக்கு போய் கண்ணாடி ஜன்னல்களை சாத்த முற்பட்ட போது வாசற்படியில் ஏறிக்கொண்டிருந்த இரண்டு பேர் பார்வைக்கு கிடைத்தார்கள் அந்த இரண்டு பேருமே இளைஞர்கள் மாலினி ஜன்னலை மூடாமல் அவர்களை நோக்கி போனால் யார் வேணும் டாக்டர் இருக்காரா இரண்டு பேர்களில் ஒருவன் கேட்டான் இருக்காரு பாக்கணுங்க ரெண்டு பேர்ல யார் பேஷண்ட் முகத்தில் தாடி வழிக்காத பக்கத்தில் நின்றிருந்த அந்த இளைஞனை சுட்டி காட்டினான் அவன் ஒரு நிமிஷம் இப்படி உட்காருங்க டாக்டர் கேட்டுட்டு வர அவர்கள் அங்கிருந்த நாற்காலிகள் உட்கார்ந்து கொள்ள மாலினி டாக்டருடைய அறைக்குள் நுழைந்தாள் வாஷ் பேசனில் கை கழுவி கொண்டிருந்தவர் திரும்பினார் என்ன மறுபடியும் பேஷண்டா ஆமா டாக்டர் யாரு ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க சரி வர சொல்லு ஈரக்கையை டவலால் துடைத்து கொண்டு டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சன் நாற்காலிக்கு வந்து சாய்ந்தார் அடுத்த சில வினாடிகளில் அந்த இரண்டு இளைஞர்களும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் கைகளை குவித்தார்கள் எதிரில் இருந்த நாற்காலிகளை காட்டியதும் அவர்கள் உட்கார்ந்தார்கள் மிருத்தியுஞ்சன் இரண்டு பேர்களையும் உன்னிப்பாய் பார்த்து கொண்டே கேட்டார் உங்கள்ல யாருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இவனுக்கு தான் டாக்டர் முகத்தில் கொஞ்சம் தாடி இருக்கின்ற நபரை காட்டினான் மற்றவன் சரி பிரச்சனையை சொல்லுங்க டாக்டர் இவன் பேரு வந்து கலிவரதன் என்னோட பேரு காசி ரெண்டு பேருமே சின்ன வயசுல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளஸ் டூ வரைக்கும் ஒரே ஸ்கூல்ல தான் படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் இவன் படிக்காம அவனுடைய சொந்த தொழிலான விவசாயத்தை பார்த்தான் நான் எம்பிஏ படிச்சுட்டு தற்சமயம் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வீடு கல்விராம்பாளையத்துல இருக்கிறதுனால அடிக்கடி பாத்துக்குவோம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்குவோம் என்று அவன் சொல்ல கல்விராம்பாளையமா அது எங்க இருக்கு என்று டாக்டர் கேட்க மருதுமலை அடிவாரத்துல இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராம டாக்டர் அது அங்கிருந்த மருதுமலைக்கு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் வரும் என்று அவன் சொல்ல ஓ சரி சரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலிவரதனுக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனை என்று டாக்டர் கேட்க கடந்த பத்து நாளா இவன் கொஞ்சம் இயல்பாவே இல்ல டாக்டர் ஏதோ பேசுறான் சில நேரங்கள்ல மட்டும்தான் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அந்த சமயத்துல ரொம்ப தெளிவா இருக்கான் இவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு இவனுக்கும் தெரியல எனக்கும் தெரியல அதான் டாக்டர் உங்ககிட்ட கூட்டு வந்தேன் என்று அவன் சொல்ல சரி ஓகே இப்போ உங்க நண்பர் தெளிவா இருக்காரா தெளிவா இருக்கிறதுனால தான் இப்போ உடனடியாக உங்ககிட்ட கூட்டு வந்தேன் டாக்டர் என்று அவன் சொல்ல ஓ ஓகே கலிவரதனுக்கு என்னன்னு இப்போ பார்த்துடலாம் சொன்ன மிருத்தியுஞ்சன் கலிவரதனை ஏறிட்டார் கலிவரதன் உங்களுக்கு என்னென்ன நீங்க தான் சொல்லணும் எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம மூளையோட சம்பந்தப்பட்டது தான் அதை நாம் அணுக வேண்டிய முறையில் அணுகுனா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் பண்ணிடலாம் மனசுக்குள்ள எந்த பயமும் வேண்டாம் சொல்லுங்க கலிவரதன் தன் தாடையை மெல்ல தடவி கொண்டே டாக்டரிடம் நிமிர்ந்தான் டாக்டர் இயற்கையிலே எனக்கு ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் ஈடுபாடு உண்டு எல்லா கோவிலுக்குமே போவேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கணுவாய்க்கு பக்கத்துல இருக்கிற சமய சஞ்சீவி அனுமரு கோவிலுக்கு போனேன் நான் போனப்ப கோவில்ல யாருமே இல்ல அது ஒரு மத்தியான நேரம் கோவில் நடையும் பூட்டி இருந்துச்சு கோவில் திறக்கிற வரைக்கும் அங்கிருந்து ஒரு திட்டு மேல உட்காந்து மரத்துக்கு மரம் தாவிட்டு இருந்த குரங்குங்களை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்ப எனக்கு பின்னாடி யாரும் வந்து நிக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டுச்சு திரும்பி பார்த்தேன் ஜடா முடியோட ஒரு சாமியார் நின்றுட்டு இருந்தாரு கலிவரதன் இந்த இடத்தில் பேச்சு நிறுத்தி விட்டு மௌனமா இருக்க டாக்டர் மிருதியுஞ்சன் அவனுடைய தோல் மேல் கை வைத்தார் ம் சொல்லு ஒரு சாமியார் நின்றுட்டு இருந்தாரு அப்புறம் கலிவரதன் கஷ்டப்பட்டு எச்சிலை விழுங்கிவிட்டு மெல்லிய குரலில் பேச ஆரம்பித்தான் அந்த சாமியார் என்ன பார்த்து மெல்ல சிரிக்கவும் நான் கொஞ்சம் பயத்தோட எழுந்து நின்று அவர் காலில் விழுந்து கும்பிடுன்னு போல தோணுச்சு கும்பிட்டேன் அவர் என் தலைமையில கை வச்சு என்ன தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டாரு நான் தெரியலன்னு சொன்னதும் அவர் பலமா சிரிச்சாரு அப்படி
அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேட்டார் நான் ஆமான்னு தலையாட்டினதும் எங்கே அனுமன் மேலே ஒரு வரி சொல்லு கேட்போம் அப்படின்னு சொன்னார் நான் உடனே மனசுக்குள்ள பாராயணம் பண்ணி வச்சுருந்த ராமதூத மகாதீர ருத்ரவீரிய சமுத்பவ அஞ்சனா கர்ப்ப சம்பூத வாயு புத்திர நமஸ்துதேன்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன் கலிவரதன் மறுபடியும் இந்த இடத்தில் பேச்சு நிறுத்திவிட்டு மௌனமாக டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சன் அவனுடைய தோலை தட்டினார் ம் சொல்லு அப்புறம் ஆ நான் சொன்ன ஸ்லோகம் நல்லா இருந்ததான்னு ஸ்வர்ணதேச சுவாமிகள் என்னை பாராட்டிட்டு உனக்கு உண்மையான காயத்ரி மந்திரம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் நான் தெரியாதுன்னு சொன்னேன் நான் உனக்கு சொல்லித்தரட்டுமா அப்படின்னு கேட்டார் நானும் சரின்னு சொன்னதும் என் பின்னாடி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலை படிக்கட்டுகளில் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டார் நானும் அவருடைய பின்னாடியே போனேன் ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி அவர் அந்த மலை படிக்கட்டுகளில் தாவி தாவி ஏறி போனார் அவருடைய வேகத்துக்கு முன்னால் என்னால் ஈடு கொடுக்க முடியலை உடம்பு பூராவும் வேர்த்து விறுவிறுக்க ஏறி போனேன் ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கும் பாறை குடைவுக்கு பின்னாடி தெரிஞ்ச பாழடைஞ்ச போன மண்டபத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சாரு அந்த சுவர்ண தேச சுவாமிகள் நானும் பின்னாடியே உள்ள போனேன் மண்டபத்துக்குள்ளே ஒரே இருட்டாக இருந்துச்சு உள்ள போன சுவாமிகளை காணலை நானும் சுவாமி சுவாமி அப்படின்னு குரல் கொடுத்துக்கிட்டே சுற்றி முற்றி பார்த்தேன் சுவாமிகள் மண்டபத்தோட ஒரு மூலையில் சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்துருந்தார் உடம்பு பூராவும் ஏதோ தங்கப்பொடி தூவின மாதிரி அப்படி ஜொலித்துச்சு வா இப்படி வந்து என் பக்கத்தில் உட்காரு அப்படின்னு சொன்னார் நானும் போய் உட்காந்தேன் இன்னும் பக்கத்தில் நகர்ந்து வா அப்படின்னு சொன்னார் நகர்ந்தேன் அந்த சமயத்தில் பேச்சை நிறுத்தினான் கலிவரதன் மிருத்தியுஞ்சன் அவன் தோலை தொட்டார் சொல்லு அந்த சமயத்தில் இறுக்கமான முகத்தோடு அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தான் கலிவரதன் கைகளும் கால்களும் ஒருவித நடுக்கத்திற்கு உட்பட்டிருந்தன அவனுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த காசி மிருத்தியுஞ்சனை ஏறிட்டான் பதட்டமாய் சொன்னான் டாக்டர் கலிவரதன் இப்போ தன்னோட இயல்பான நிலைமையில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கான் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு எதுவும் பேச மாட்டான் அப்புறம் அவனோட பேச்சு நடவடிக்கைகளும் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ உங்கள் கிட்டே சொன்ன அந்த கணுவை ஸ்வர்ணதேச சுவாமிகளுடைய சம்பவத்தை என்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கான் அவன் ஒவ்வொரு முறை சொல்கிறப்பவும் இதே இடத்துல சரியாக நிறுத்திடுவான் அதாவது சுவாமிகள் மண்டபத்தின் ஒரு மூளையில் சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்திருந்தார் உடம்பு பூராவும் ஏதோ தங்கப்பொடி தூவின மாதிரி ஜொலித்தது வா இப்படி என் பக்கத்தில் வந்து உட்காருன்னு சொன்னார் போய் உட்கார்ந்தேன் இன்னும் பக்கத்தில் நகர்ந்து வான்னு சொன்னார் நகர்ந்தேன் அந்த சமயத்தில் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அவன் மௌனம் ஆயிடுவான் கையும் காலும் மெல்ல நடுங்கும் அந்த நடுக்கமெல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு தான் அப்புறம் ஒரு வித்தியாசமான கழிவரதனை நாம் பார்க்க முடியும் டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சன் காசியிடம் நிமிர்ந்தார் கணுவாயில் உண்மையிலேயே இவர் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஸ்வர்ணதேச சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருக்காரா நான் போய் விசாரித்தேன் டாக்டர் சமய சஞ்சீவி அனுமன் கோவிலில் குருக்கள் கிட்டேயே கேட்டேன் ஸ்வர்ணதேச சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் அந்த மலையில் வாசம் செய்கிறது உண்மைதானா ஆனால் அவர் அவ்வளோ சுலபத்தில் யார் பார்வைக்கும் கிடைக்க மாட்டாராம் திடீர்னு காட்சி கொடுத்துட்டு மரங்களுக்கு பின்னாடி மறைஞ்சு போயிடுவாராம் இந்த பத்து வருஷ காலத்தில் நானே நாலஞ்சு தடவை தான் பார்த்துருக்கேன் மலையில் மேல் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆதிவாசிங்க சுவாமிகளை அடிக்கடி பார்க்குறதா சொல்லுவாங்கன்னு கோவில் குருக்கள் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அந்த சுவாமிகள் தான் கழிவுறதை ஏதோ பண்ணியிருப்பாருன்னு தோணுது காசி புன்னகைத்தான் டாக்டர் இது விஞ்ஞான யுகம் எல்லாமே சயின்ஸு பிள்ளையார் சில பாலை குடிச்சதா சொன்னாலும் சரி மேரி மாதாவோட கண்ணில் ரத்தம் வடிதுன்னு சொன்னாலும் சரி அதுலேயும் சயின்ஸு தான் விஞ்ஞானிகள் அடித்து சொல்கிற காலம் இது புராண காலம் இல்லை இது கலியுகம் கழிவுறதனுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஏற்பட்டு இருக்கிற இந்த பிரச்சனைக்கு பக்தி காரணமாக இருக்க முடியாது டாக்டர் நீங்கள் ஒரு மனநல மருத்துவர் கழிவுறதனை சரியானபடி ஹேண்டில் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அவன் சரியாயிடுவான் டாக்டர் என்று காசி சொல்ல ஓகே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கழிவுறத நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதை பார்த்துட்டு தான் அவருக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுன்னு ஒரு முடிவெடுக்க முடியும் காத்திருந்தார்கள் காத்து கொண்டே இருந்தார்கள் சரியாய் பத்து நிமிஷம் கழிவுறதனுடைய உடலில் பரவி இருந்த நடுக்கம் நின்றது முகம் ஒரு தெளிவான நிலைமைக்கு வர கண்களுக்குள் ஒரு ஒளி பரவி நின்றது சுற்று முற்றும் பார்வை அலைந்தது பின் சுவற்றில் மாட்டியிருந்த தலை கபாலம் மூளையின் வரைப்படங்களை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் பார்வை நிலைக்க நிலைக்க கழிவுறதனுடைய உதடுகளில் புன்னகை அரும்பியது இது ஊன் உடம்பு ஆலயமா கழிவுறதன் கேட்ட கேள்விக்கு பக்கத்தில் இருந்த காசி அதே தோணியில் ஆமாம் என்று சொன்னதும் கழிவுறதன் பத்து வினாடி தியானத்தில் இருப்பவனை போல கண்களை மூடிக்கொண்டு இருந்துவிட்டு பின் திறந்தான் கணீர் என்ற குரலில் பேச ஆரம்பித்தான் முன்பு பேசிய கழிவுறதனுடைய குரல் அல்ல அது இந்த ரத்தம் சதை நிரம்பிய உடம்பை இறப்பில் இருந்து எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது என்று சித்தர்களுக்கெல்லாம் குருவான திருமூலர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த உபாயம் உங்களுக்கு தெ
கலிவரதன் வெண்கல குரலில் பாட ஆரம்பித்தான் இடக்கை வழக்கை இரண்டையும் மாற்றி துதிக்கையால் உன்பார்க்கு சோரவும் வேண்டா உறக்கத்தை நீக்கி உணரவல்லார்க்கு இறக்கவும் வேண்டா இறக்கலுமாமே பாடலை பாடி முடித்ததும் அரைக்குள் மௌனம் கலிவரதனே பேச்சை ஆரம்பித்தான் என்ன பாடலின் பொருள் புரியவில்லையா புரியவில்லை புரியும்படியாக சொல்லட்டுமா உம் சொல்லுங்கள் கலிவரதன் ஒரு சித்தரை போல வலது கையை உயர்த்தி வைத்துக் கொண்டு பேச ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் இரண்டு என்னங்க சொல்லு பருவதம் நான் ஒரு விஷயம் சொன்னா நீங்க கோவப்படாம எரிஞ்சு விடாம கேட்கணும் இரவு பத்து மணியை சுவர் கடிகாரம் காட்ட படுக்கையறை கட்டிலில் மல்லாந்து படுத்திருந்த சந்திரசேகரன் ஒரு கழித்து படுத்து தன் மனைவியை பார்த்தார் என்ன சொல்ல போற அது வந்து சொல்லு கோவப்படலன்னா சொல்றேன் சரி படமாட்டேன் சொல்லு சந்திரசேகரன் கேட்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு லீவு போடுங்களேன் என்று அவருடைய மனைவி பர்வதம் சொல்ல எதுக்கு திருக்காடையூர் அபிராமி கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாங்க இப்ப என்ன திடீர்னு கோவிலுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு போன வாரமே அறுபது வயசு முடிஞ்சாச்சு விஷயம் வெளியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு நீங்க சொன்னதுனாலதான் பிறந்த நாள கொண்டாடவே இல்லை ஆனா அறுபது வயசு நிறைஞ்சா ஒருத்தவர் கண்டிப்பா திருக்கடையூர் கோவிலுக்கு போகாம இருக்க கூடாதுன்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால போயிட்டு வரலாங்க என்று மனைவி பங்கஜம் கேட்க அட அறிவு கெட்டவளே உனக்கு எத்தனை வாட்டி தான் படிச்சு படிச்சு சொல்றது அரசாங்க பொதுப்பணித்துறையில நான் ஒரு பொறுப்பான உத்தியோகத்தில் இருக்கேன் அரசாங்க ரெக்கார்ட்ஸ் படி எனக்கு வயசு ஐம்பத்தேழு தான் அதை வச்சு பார்த்தா எனக்கு இன்னும் மூணு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கு என்னோட உண்மையான வயசு ஒன்ன தவிர வேற யாருக்கும் தெரியாதபடிக்கு சர்வ ஜாக்கிரியா இருந்துட்டு வரேன் இந்த நிலைமையில நீயும் நானும் திருக்கடையூர் கோயிலுக்கு போய் சஷ்டியப்த பூர்த்தி பூஜை பண்ணிட்டு வந்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா ஜூனியர் விகடனிலையும் நக்கீரன்லையும் கவர் ஸ்டோரி எழுதிருவாங்க உடனே சீஃப் செக்ரட்டரி இருந்து எனக்கு ஒரு மெமோ வரும் நான் போய் அவருக்கு முன்னாடி கையை கட்டிட்டு நிக்கணும் என்னோட உண்மையான வயசை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு என்கொயரி கமிஷனை போட்டு உயிரை எடுத்துருவாங்க இதெல்லாம் தேவையாடி என்று அவர் சொல்ல இதோ பாருங்க ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில அறுபது வருஷங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அறுபது வயசை பூர்த்தி பண்ணினவங்க கண்டிப்பா திருக்கோடியூர் கோயிலுக்குள்ள நுழைஞ்சே ஆகணும் ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயரையும் ஸ்ரீ கால சம்சார மூர்த்தியையும் ஸ்ரீ அபிராமியையும் தரிசனம் பண்ணியே ஆகணும் என்று பருவதம் சொல்ல சரி பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் இப்படி குதிர்க்கமா பேசாதீங்க சாமி காரியம் சரின்னு சொல்லுங்க ரெண்டே ரெண்டு நாள் தான் காரை எடுத்துட்டு போயிட்டு வந்துடலாங்க என்று பருவதம் பக்குவமாக சொல்ல சரி சரி வர வெறும் தரிசனம் மட்டும்தான் இந்த பூஜை எல்லாம் வேண்டாம் அப்பாடா இதுக்காவது ஒத்துக்கிட்டீங்களே எப்ப போலாம் வர வெள்ளிக்கிழமை மணிக்கு போலாமா அப்படியெல்லாம் சட்டு புட்டு கிளம்ப முடியாது ரீ டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு ரெண்டு நாள்ல மத்திய நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் வராரு அவர் கூட நானும் போய் மூணு நாள் டேம்களை சுத்தி காட்டணும் அவர் டெல்லிக்கு போன பின்னாடி ஸ்டேட் மினிஸ்டர் வராரு அந்த ஆளுக்கு வறட்சி மாவட்டங்களை சுத்தி காட்டணும் என்று அவர் புலம்பிக் கொண்டே சொல்ல சரிங்க எப்பதான் கிளம்பலாம் நீங்களே சொல்லுங்க இந்த வாரம் போகட்டும் சொல்றேன் என்று அவர் பேச பேச டெலிஃபோன் அடித்தது யாருன்னு பாரு பருவதம் எவனாவது கான்டாக்ட் காரனா இருந்தா ஐயா இன்னைக்கு சீக்கிரமா படுத்து தூங்கிட்டாருன்னு சொல்லிடு பருவதம் தலையை ஆட்டிவிட்டு ரிசீவரை எடுத்து வலது காதுக்கு கொடுத்து செவி மடுத்து விட்டு கணவனிடம் திரும்பினாள் என்னங்க கலெக்டரோட பிஏ பேசுறாருங்க ஐயோ கொண்டா கொண்டா ரிசீவரை பறிக்காத குறையாக வாங்கி காதுக்கு ஓற்றினார் வணக்கம் சார் சந்திரசேகர் கலெக்டர் உங்களை உடனே பார்க்கணும்னு சொல்றாரு நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் சென்ட்ரல்ல இருந்து நாளைக்கு மறுநாள் சாயந்தரம் இங்க வராரு அவர் வரும்போது அணைகளுடைய நீர்மட்டம் குறித்த பிரச்சனைகளை பேசும்போது சில தகவல்கள் அவருக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு சிஎம் செக்ரட்டரி கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி கலெக்டர் பேச விருப்பப்படுறாரு அணைகள் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைலு உங்ககிட்ட தானே இருக்கு ஆமாம் சார் ஃபைல்களை எடுத்துக்கிட்டு கலெக்டர் பங்களாவுக்கு வந்துடுறீங்களா கலெக்டர் உங்களுக்காக அவரோட வரவேற்பறையில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு உடனே புறப்பட்டு வரேன் சார் ப்ளீஸ் கம் சந்திரசேகரன் ரிசிவரை வைத்து விட்டு மனைவி பருவத்தை பார்த்தார் என்னோட புழப்ப பாத்தியாடி ராத்திரியில் தூங்க கூட விட மாட்டானுங்க இந்த லட்சணத்தில் கோவில் காலத்துக்கு வர போகணும்னு சொல்கிற சந்திரசேகரன் பரபர வென்று லுங்கியை கலைத்து விட்டு ஒரு டீசெண்டான ட்ரெஸ்ஸுக்கு மாறி பீரோவுக்கு போய் ஃபைல்களை அள்ளி கொண்டார் பர்வதம் கதவை சாத்தி தாழ்பால் போட்டுக்கோ ஏங்க வர நேரம் ஆகுமா ஆமாம் கண்டிப்பாக ஆகும் ஆனால் ஒரு ஒன் ஹவரில் வந்துடுவேன் சந்திரசேகரன் வெளியே வந்து காரில் கிளம்பியதும் பருவதம் காமன் கேட்டையும் வாசல் கதவையும் சாத்தி கொண்டு உள்ளே வந்தாள் ஒரு மணி நேரம்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு எத்தனை மணிக்கு வராரோ முனகி கொண்டே படுக்கை அறைக்குள் கதவை சாத்தியவள் தூக்கம் வராமல் இருக்க ஒரு மணி நேரத்திற்கு டிவி பார்க்கலாம் என்று நினைத்து ரிமோட் கண்ட்ரோலை தேடினாள் தேடிக்கொண்டிருக்கும் போதே டெலிஃபோன் குரல் கொடுத்தது போய் ரிசீவரை எடுத்தாள் ஹலோ யார் பேசுகிறீங்க 
நான் கலெக்டரோட பி ஏ பேசுறேமா சார் வீட்டில் இருக்காரா கிளம்பிட்டாரா கிளம்பிட்டாரு அடடே ஏன் இந்த ராத்திரி நேரத்தில் அவரை ஏன் தொந்தரவுப்படுத்தணும் நாளைக்கு காலையில் பேசிக்கலாமேன்னு கலெக்டர் சொல்லிட்டாரு அப்படிங்களா ஆனால் அவர் வந்துட்டு இருக்காரு சரி செல்ஃபோன் கொண்டு போயிருக்காரா ஆ கொண்டு போயிருக்காருங்க உங்களுக்கு சிரமம் இல்லைனா அவருக்கு தகவல் கொடுத்துட்றீங்களாமா என்னோட செல்ஃபோனில் சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லை நோ ப்ராப்ளங்க நான் தகவல் கொடுத்துட்றேன் சொன்ன பர்வதம் இணைப்பை துண்டித்து விட்டு தன் கணவருடைய செல்ஃபோன் எண்ணை உடனே டயல் செய்தால் என்கே ஸ்டோன் கேட்டது மறுபடியும் டயல் செய்தால் இந்த தடவை ரெக்கார்ட் வாய்ஸ் பெண் குரல் இந்த சந்தாதாரர் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து இருப்பதால் அவரை இப்போதைக்கு தொடர்பு கொள்ள முடியாது சிறிது நேரம் கழித்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த மனுஷன் எதுக்கு தான் இந்த செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்காரோ என்று அவள் புலம்பிக் கொண்டு மறுபடியும் டயல் செய்தால் அதே ரெக்கார்ட் அட்வாய்ஸ் பருவதம் களைத்து போனவளாய் சோஃபாவுக்கு சாய்ந்தாள் சரி கலெக்டர் பங்களாவுக்கு போய்விட்டு அவரே திரும்பி வரட்டும் காத்திருந்தாள் காத்திருந்தாள் நிமிடங்கள் கரைந்து சுவர் கடிகாரம் பதினோரு மணியை காட்டிய போது லேசாய் துணுக்குற்ற பருவதம் மீண்டும் கணவனுடைய செல்ஃபோனுக்கு டயல் செய்தாள் அதே ரெக்கார்ட் அட்வாய்ஸான் கேட்டது கலெக்டர் பங்களாவுக்கு போனவர் இந்நேரம் திரும்பி இருக்க வேண்டுமே சரி கலெக்டர் பங்களாவுக்கு ஃபோன் செஞ்சு பார்க்கலாம் இவ்வாறு நினைத்த பர்வதம் மேஜை டிராயரை திறந்து முக்கியமான டெலிஃபோன் நம்பர்கள் குறித்து வைத்திருந்த புத்தகத்தை எடுத்து கலெக்டர் பங்களாவின் நம்பரை மனதில் வாங்கி கொண்டு டயல் செய்ய மறுமுனையில் உடனே ரிசீவர் எடுக்கப்பட்டது கலெக்டர் பங்களாவா ஆமா கலெக்டர் கிட்ட கொஞ்சம் பேச முடியுமா நீங்க யாரு பொதுப்பணித்துறையில டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல சீஃப் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ற சந்திரசேகரோடைய மனைவி பேசுறேன் ஓ நீங்களாமா எனக்கு <laughs> 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 சொன்ன பருவதம் அந்த இணைப்பை துண்டித்து விட்டு கணவருடைய செல்லுக்கு டயல் செய்தாள் அந்த ரெக்கார்ட் அட்வாய்ஸும் இப்பொழுது இல்லை பருவதம் உயர்த்து வழிந்தாள் எங்க போனார் இவர் செல்போன் என்ன ஆச்சு அடி வயிற்றில் ஒரு பகிர் உற்பத்தியாகி பருவதத்தின் ரத்த ஓட்டத்தில் அது கலந்தது அத்தியாயம் மூன்று கலிவரதன் ஏதோ அந்த கால சித்தரை போல கணீர் என்ற குரலில் பேச ஆரம்பித்தான் நான் சொன்ன பொருளின் பொருள் இதுதான் சிலர் இடது கையையும் பெரும்பான்மை வலது கையையும் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் அதே போல் மூச்சு விடுவதற்கு மூக்கின் வலது பாதத்தையும் இடது பாதத்தையும் உபயோகப்படுத்துகிறோம் இந்த இரண்டு முறையையும் மாற்ற வேண்டும் யானையின் துதிக்கையை போல் நம் தொண்டைக்குள் உள்நாக்கு தொங்கிக் கொண்டு அது இரண்டு துவாரங்களை கொண்ட ஒரு மூக்கு போல் உள்ளது ஒரு மனிதன் இந்த துவாரங்கள் வழியாக சுவாசிக்கவும் உள்நாக்கின் வழியாக உண்ணவும் பழகிவிட்டால் அவர்களுக்குள் ஒரு புதிய மாற்றம் நிகழ்கிறது இந்த புதிய மாற்றம் பெற்றவர்கள் கண்ட கண்ட உணவை உண்ண மாட்டார்கள் சீக்கிரத்தில் களைத்து போக மாட்டார்கள் எப்பொழுதும் இன்ப வெள்ளத்தில் வாழ்வார்கள் இதுதான் நான் சொன்ன பாடலின் பொருள் கலிவரதன் பேசி முடித்துவிட்டு மௌனமாகிவிட டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சன் ஒரு கேலி புன்னகையோடு கேட்டார் இந்த அரிய விஷயங்களை உங்களுக்கு சொன்னது யார் சுவாமி இது எல்லாம் நான் படித்து உணர்ந்தது எதில் படித்தீர்கள் பிரம்மஸ்ரீ கணபதி சுவாமிகள் எழுதிய ஊன் உடம்பு ஆலயம் என்ற நூலில் இது எல்லாம் சாத்தியமா சுவாமி என்று டாக்டர் கேட்க அஞ்ஞான இருளில் இருக்கும் மக்களுக்கு இது எல்லாம் சாத்தியமா என்று தோன்றும் ஆனால் மெய்ஞான வெளிச்சத்தில் இருக்கும் மகா சித்தர்களுக்கு அது சாத்தியமே உள்நாக்கு வழியாக சுவாசித்தும் அதே உள்நாக்கு வழியாய் சாப்பிட்டும் வந்த காரணத்தால் தான் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் அவர்களால் வாழ முடிந்தது சித்த வித்தைகளை கற்றுக்கொண்டு அவர்களால் அற்புதங்கள் செய்ய முடிந்தது மிருத்தியுஞ்சன் பக்கத்தில் இருந்த காசியை பார்த்து கண் சிமிட்டு விட்டு கலிவரதனிடம் கேட்டார் சித்தர்கள் அப்படி என்ன அற்புதங்களை செய்து விட்டார்கள் கலிவரதன் தன்னுடைய தாடை ரோமத்தை இடது கைவர்களால் தலைவிக்கொண்டு ஒரு நமட்டு சிரிப்பும் சிரித்தார் காடை சித்தர் பார்வைப்பட்டு பட்டமரம் ஒன்று பச்சை பசையல் என்று புளிர்விட்டது ஒரு இடையன் பாம்பு தீண்டி இறந்து கிடந்த பொழுது அவனால் வளர்க்கப்பட்ட பசுக்கள் எல்லாம் சுற்றி நின்று கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருந்தது அப்போது அந்த வழியாக வந்த சித்தர் திருமூலர் 
பசுக்களுடைய நிலை கண்டு இறங்கி அந்த இடையனை உயிர்ப்பித்தார் பல சித்தர்கள் வருங்காலத்தில் என்னென்ன நடக்கும் என்பதை தன் ஞானத்தால் உணர்ந்து பாடல்களாக எழுதி வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொன்ன ஒவ்வொன்றும் இந்த கலியுகத்தில் நடந்து கொண்டுத்தான் இருக்கின்றன காசி கஞ்சாடை காட்டி டாக்டரை முன்னரைக்கு கூட்டி போய் கிசு கிசுப்பாக பேசினான் இப்படிதான் டாக்டர் திடீர் திடீர்னு இவன் சித்தர் காலத்து விஷயங்கள் எல்லாம் பேசுவான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே திடீர்னு நார்மலுக்கு வந்துருவான் அரசியல் பேசுவான் டிவி பாப்பான் எஃப் எம் கேப்பான் என்று காசி சொல்லி கொண்டே போக அப்படின்னா நேரத்துக்கு சாப்பிடுறாரா என்று மருத்துவர் கேட்க அதெல்லாம் கரெக்டா சாப்பிட்டுட்டு தூங்க வேண்ட நேரத்துல படுக்கைக்கு போயிடுவான் ஆனா கடந்த ஒரு வார காலமா ஒரு புது பிரச்சனை டாக்டர் என்ன பிரச்சனை கழிவரத சித்தர் மாதிரி சில நேரங்கள்ல பேசும்போது கிராமத்துல இருக்கிற சில பேர் குறுக்கிட்டு ஏதாவது கேட்பாங்க அதுக்கு கழிவரதன் பதில் சொல்ல சில விஷயங்கள் பழிச்சிருக்கு சிலருக்கு நோய்கள் குணமா இருக்கு சிலருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு பெருமழை பொழியும்னு சொன்ன மாதிரி ராத்திரி கிராமத்துல கனமழை என்னைக்குமே நிரம்பாத குளம் நிரம்பி போச்சு இப்படி இவன் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி அது நடக்கிறதுனால இவனை பாக்கிறதுக்காக கூட்டம் அல மோதுது டாக்டர் பேட்டி எடுக்கிறேன்னு பத்திரிகைக்காரங்க வேற தொந்தரவு பண்றாங்க இவன் விஷயத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாதனாலதான் உங்க கிட்ட இவனை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் இவனுக்கு உண்மையிலேயே என்னன்னு நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் குணப்படுத்தணும் டாக்டர் என்று காசி சொல்லி முடிக்க டாக்டர் மிருத்திகுஞ்சன் புன்னகைத்தார் இது ஒரு வகையான மனோவியாதிதான் கலிவரதன் சித்த சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்களை நிறைய படிப்பாரா என்று டாக்டர் கேட்க வீடு முழுக்க அதே புத்தகங்கள் தான் டாக்டர் அடிக்கடி வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கும் சிதம்பரத்துக்கும் போயிடுவான் தஞ்சை சரஸ்வதி மகாலுக்கு போய் அங்க இருக்கிற ஓலச்சுவடிகளை பிரதி எடுத்துட்டு வந்து படிச்சு படிச்சு பாப்பான் என்று காசி சொல்ல அப்ப கண்டிப்பா இது ஒரு வகையான மனநோய் தான் டாக்டர் சொல்ல அதெல்லாம் சரி டாக்டர் ஆனா அவன் சொல்றதெல்லாம் நடக்குதே அது எப்படி என்று காசி கேட்க காக்கா உட்கார பணம் பணம் விழுந்த கதை தான் எல்லாமே ஒரு கோ இன்சிடென்ட் தான் முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானிகள் அந்த காலத்துல இருந்தாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது பட் இந்த காலத்துல அப்படி யாரும் கிடையாது இல்ல இந்த நாடு ஜோசியம் கைரக ஜாதகம் எல்லாமே மனிதனுக்காக மனிதனால உண்டாக்கப்பட்டவை தான் நான் நம்புறது கடவுளை மட்டும்தான் என்று டாக்டர் சொல்ல ஓகே டாக்டர் பட் கழிவரத விஷயத்துல என்ன பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க என்று காசி கேட்க வெள்ளியங்கிரி மலை அடிவாரத்துல நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல கட்டியிருக்கேன் தெரியுமா தெரியும் டாக்டர் பேரு கூட மந்திரா மனநலம் <laughs> நாங்க நாளைக்கு காலையில ஒரு பதினோரு மணிக்கு வரோம் டாக்டர் என்று காசி சொல்ல கண்டிப்பா வாங்க அங்க வச்சு பாத்துக்கலாம் என்று டாக்டர் சொல்ல இருவரும் மறுபடியும் உள்ளரைக்க போனார்கள் கழிவரதன் நாற்காலியில் கண் மூடி உட்கார்ந்திருந்தான் சத்தம் கேட்டு கண்களை திறந்தான் காசி மல்ல நடந்து போய் அவனுடைய தோலை தொட்டான் களி புறப்படலாமா இன்னமும் அதே சித்தர் நிலை பார்வை எங்கோ நிலைத்திருந்தது நாற்காலியை விட்டு இறங்கும் போது மிருத்தியுஞ்சனிடம் திரும்பினான் டாக்டர் என்ன உங்களிடம் ஒரு விஷயம் சொல்லலாமா ம் சொல்லலாமே நீங்க எனக்கு சிகிச்சை தர போகிறீர்கள் இல்லையா ஆமா வேண்டாம் அந்த முயற்சி வேண்டாம் ஏன் வேண்டாம் அது ஒரு விஷ பரீட்சை டாக்டர் புன்னகைத்தார் எனக்கு பரீட்சை எழுத ரொம்ப பிடிக்கும் சொன்னால் கேளுங்கள் எனக்குள் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த மாற்றம் எனக்கு கிடைத்த வரம் சாபம் இல்லை இந்த வரத்தை நான் சந்தோஷமாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதை கெடுக்க வேண்டாம் டாக்டர் புன்னகைத்தார் உங்களுக்கு கிடைத்திருப்பது வரம் இல்லை ஒரு வகையான மனோவியாதி அந்த வியாதி குணமானால் இன்னமும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் டாக்டர் விதி உங்களுக்கு விளையாடுகிறது நீங்கள் சொல்வது எனக்கு புரியவில்லையே புரியவில்லையா அப்படி என்றால் விஷயத்தை உடைத்து சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கள் என்னை மருத்துவமனையில் வைத்து சிகிச்சை அளித்து குணப்படுத்தி விட்டால் நான் குணமான அடுத்த வினாடியே உங்களுக்கு மரணம் இது சித்தர்களின் சத்திய வாக்கு அத்தியாயம் நான்கு பருவதம் அழுவதற்கு கூட உடம்பில் திராணி இல்லாமல் துவண்டு போய் உட்கார்ந்திருக்க இன்ஸ்பெக்டர் கலையரசன் நிதானமான குரலில் விசாரணையை நடத்தி கொண்டிருந்தார் இதோ பாருங்கம்மா உங்க கணவர் காணாம போயிட்டாருன்னு அதுக்கு பின்னாடி வலுவான காரணம் கண்டிப்பா இருக்கும் நல்லா யோசனை பண்ணுங்க அவருக்கு எதிரிகள்னு சொல்ற அளவுல யாராவது இருக்காங்களா அப்படி யாரும் கிடையாதுங்க சமீபத்தில் அவருக்கு மிரட்டல் கடிதம் ஏதாவது வந்துச்சா இல்லைங்க அவருக்கு கீழே பணியாற்ற ஊழியர்கள் யார்ட்டையாவது உங்க கணவருக்கு மனவேற்றுமை இருந்ததா அவருக்கு கோபமே வராதுங்க தனக்கு கீழே வேலை செய்யற பணியாட்கள் மரியாதை 
அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் சொத்துல ஏதாவது சண்டை சச்சரவுகள் சொத்து பிரச்சனை கோர்ட்ல கேஸ் ஏதாவது இருக்குதா இல்லைங்க அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல என்னமா நீங்க ஏதாவது சந்தேகப்படுற மாதிரி விஷயத்த சொன்னாதானே அதை வச்சுக்கிட்டு நாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியும் இப்படி எல்லாத்துக்கும் இல்ல இல்லன்னு சொன்னா நாங்க கேஸ் எங்க இருந்துமா ஆரம்பிக்க முடியும் பருவதம் அழுது கொண்டு மௌனமா இருக்க இன்ஸ்பெக்டர் கலையரசன் தொடர்ந்தார் சம்பவம் நடந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுமா எதிரிங்க யாரா இருக்கும்னு ஒரு சின்ன குழு கொடுத்தா கூட போதும் நாங்க எல்லா விவரங்களையும் தோண்டி எடுத்துடுவோம் அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்க மாடில் இருந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் மாதவ ஒரு <laughs> அத்தியாயம் ஐந்து வெள்ளியங்கிரி மலையடிவாரம் நீலசாயம் பூசிக்கொண்ட மலைகள் பின்னணியில் தெரிய மந்த்ரா மனநல மருத்துவமனை ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் வசதியாய் உட்கார்ந்திருந்தது மருத்துவமனையின் வாசலில் இருந்து உள்கட்டிட பரப்பு வரை திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக அறிவிப்பு பெயர் பலகைகள் இருந்தன வாடகைக்காரை விட்டு இறங்கிய காசியும் கழிவரதனும் பெயர் பலகையில் இருந்த அந்த அறிவிப்புகளை படித்துக் கொண்டே நடந்தார்கள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நோயாளிகள் அல்ல குழந்தைகள் நின்று வேடிக்கை பார்க்காதீர்கள் சைகை காட்டாதீர்கள் அவர்கள் குணமடைய மருந்து உங்களிடமே இருக்கிறது அந்த மருந்துக்கு பெயர்தான் அன்பு பைத்தியம் என்ற வார்த்தையை இந்த மருத்துவமனையின் வளாகத்திற்குள் பயன்படுத்த வேண்டாம் நாளைக்கு ஒருவேளை நீங்களும் இங்கே வரக்கூடிய கட்டாயம் நேரிடலாம் எனவே யாரையும் கேலி செய்ய வேண்டாம் இவ்வாறு பல அறிவிப்பு பலவைகளை படித்துக் கொண்டே அந்த கழிவரதன் காசியிடம் திரும்பினான் காசி சொல்லுடா டாக்டர் மிருத்திகுஞ்சன் உண்மையிலேயே மனிதாபிமான மிக்க ஒரு டாக்டர் தான் போல இருக்கு என்னுடைய பிரச்சனையை குணப்படுத்துவார் என்ற நம்பி இந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய காம்பவுண்டுக்குள்ள நுழையரப்பவே வந்துருச்சு ஒவ்வொரு போர்டுலயும் என்ன ஒரு அழகான வாக்கியம் பத்தியா காசி புன்னகைத்தான் மனநல மருத்துவத்துல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே நம்பர் ஒன் டாக்டர் இவர் தான் இவர் வெளிநாடுகளுக்கு போய் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் பேஷண்ட்களுக்காக ஆங்கில மருத்துவ முறைப்படி ட்ரீட்மெண்ட் தரது கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே வெள்ளியங்கிரி மலையில கிடைக்கிற மூலிகைகளை வச்சுதான் அவர் பண்றாரு இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்ற பத்து நோயாளிகள்ல ஒன்பது பேரு மூணு மாசத்துக்குள்ளேயே குணமாயி போயிடுறாங்களாம் பாக்கி ஒருத்தவர் ஆறு மாசத்துக்குள்ள கண்டிப்பா குணமாயிடுறாங்களாம் காசி சொல்ல அப்படின்னா என்ன அவர் குணப்படுத்திடுவாரா என்று கழிவரதன் கேட்க டே கலி அவருக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லனா இன்னைக்கு இங்க வர சொல்லுவாரா நேத்துக்கு நீ அவரோட கிளினிக் போகும் போதே இப்ப இருக்கிற மாதிரி நார்மலா இருந்த அங்க போய் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதே நீ சித்த நிலைக்கு போயிட்ட அந்த சமயத்துல நீ பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவரு ரசிச்சாரு உனக்கு ஏத்த மாதிரியா அவரு பேசினாரு நீ சித்த நிலையில இருக்கும் போது அவருக்கு நீ ஒரு எச்சரிக்கையை வர கொடுத்த அந்த எச்சரிக்கையை கூட அவரு ஒரு பொருட்டா எடுத்துக்காம ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கிட்டாரு என்று காசி சொல்ல டே காசி என்னடா சொல்ற நான் சித்த நிலையில இருக்கும் போது அவர் எச்சரிக்கை பண்ற மாதிரி பேசுறனா ஆமாண்டா ஐயோயோ அப்படி என்ன பேசுன டாக்டர் அதை பத்தி உங்ககிட்ட பேச வேண்டாம் சொல்லி இருந்தாரு இருந்தாலும் சொல்றேன் நீ சித்த நிலையில இருக்கும் போது டாக்டர் கிட்ட சொன்னது இதுதான் டாக்டர் எனக்குள்ள ஏற்பட்டு இந்த மாற்றம் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வாரம் சாபம் கிடையாது இந்த வரத்தை நான் சந்தோஷமா அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதை கெடுக்க வேண்டாம் எனக்கு எந்த சிகிச்சையும் வேண்டாம் மீறி என்ன மருத்துவமனையில வச்சு சிகிச்சை கொடுத்தா நீங்க குணப்படுத்தினா நான் குணமான அடுத்த வினாடியே உங்களுக்கு மரணம் இது சித்தர்களுடைய சத்திய வாக்கு கழிவுடனுடைய முகம் மாறியது ஐயோ நான் அப்படியா சொன்ன நீ சொல்லடா உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த வேண்டாத குரல் சொல்லுச்சு என்னடா சொல்ற சரி டாக்டர் அதை கேட்டு என்ன சொன்னாரு சிரிச்சாரு இந்த கிளி ஜோசியம் எல்லாம் எங்கிட்ட வேண்டாம் சித்தரேன்னு அவரு கேலி பண்ணாரு அப்பாடா அப்படின்னா நான் சொன்னதை அவரு சீரியஸா எடுத்துக்கல உன்னோட பிரச்சனையே அவரு சீரியஸா எடுத்துக்கல சித்திர சம்பந்தப்பட்ட கண்ட புஸ்தகங்களை படிச்சதோட அந்த விளைவு தான் மூளையுடைய நியூரான்கள்ல ஒரு சில ஸ்தம்பிதம் ஏற்பட்டிருக்கான் அந்த ஸ்தம்பிதம் தான் வேண்டாத கனவுகளை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு அவரு சொன்னாரு நான் சித்த நிலையில இருக்கிறப்ப டாக்டர் கிட்ட ஏதாவது மரியாதை குறைவா பேசினா என்று களி கேட்க அந்த சித்த நிலையில இருக்கிறப்ப டாக்டர் கிட்ட ரொம்பவும் மரியாதையோட பேசின போதுமா இருவரும் மெல்ல நடந்து மருத்துவமனுடைய வரவேற்பிற்கு வந்தார்கள் டாக்டரின் அறை கீழ்த்தளத்திலேயே இருந்தது இரண்டு உதவி டாக்டர்களுக்கு ஏதோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த டாக்டர் மிருதியுஞ்சன் காசியையும் கழிவர்தனையும் பார்வையில் வாங்கியதும் புன்னகைத்தார் ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லிவிட்டு உதவி டாக்டரிடம் பேசி அவர்களை அனுப்பி வைத்துவிட்டு கழிவர்தனிடம் வந்தார் டாக்டர் மிருதியுஞ்சன் என்ன சித்தரே 
எப்படி இருக்கீங்க மணிக்கணும் டாக்டர் நான் சுயநலவு இல்லாம சித்த நிலையில இருந்தப்ப உங்களை பயமுத்துற மாதிரி ஏதேதோ பேசிட்டம் போல இருக்கு காசு இப்பதான் சொன்னா அதை விடுங்க கழிவரதன் நீங்க இப்ப நார்மலா தானே இருக்கீங்க ஆமா என்று தலையசத்த கழிவரதன் டாக்டர் நேற்று ராத்திரி உங்களை கிளினிக்ல வந்து பாத்துட்டு போன பின்னாடி ராத்திரி ஒரு மணி வரைக்கும் சித்த நிலையிலே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சுய உணர்வுக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எனக்கு அந்த சித்த நிலை வரல பொதுவா மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்காவது அந்த நிலை வரும் என்று களி சொல்ல சோ எங்கிட்ட வந்ததுமே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மாற்றம் தெரியுதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க என்று டாக்டர் கேட்க கண்டிப்பா டாக்டர் என்று களி சொல்ல சந்தோஷம் இப்படி வந்து உட்காருங்க கழிவரதன் இன்னைக்கு நீங்க நேத்தை விட தெளிவா இருக்கீங்க உங்க கிட்ட சில கேள்விகளை கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கிட்ட பின்னாடிதான் நான் உங்களுக்கு தரப்போற சிகிச்சை முறைகளை பத்தி பேச முடியும் கேளுங்க டாக்டர் கனு வயசு வரணதேச சுவாமிகள் உங்களை ஒரு மலை குகைக்கு கூட்டி போனதா சொன்னீங்க அவர் சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்துட்டு உங்களை பக்கத்துல வான்னு கூப்பிட்டாரு இல்லையா ஆமா நீங்களும் போனீங்க ஆமா டாக்டர் உங்க காதல அவர் என்ன சொன்னாரு அது வந்து டாக்டர் உம் சொல்லுங்க அடே மானோட ஜந்தே கலிவரதன் திடீர் என்று கோபமாகி டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சனை பிடித்து முருகமாய் தள்ள டாக்டர் ஒரு பந்து போல எரியப்பட்டு சுவர் மூலையில் போய் விழுந்தார் ஒரு பொட்டலம் மாதிரி மடங்கினார் டாக்டர் என்று காசி ஓடி போய் அவரை தூக்கினான் கலிவரதன் கோபத்தில் மூச்சிரைத்து சுற்று முற்றும் பார்த்து மேஜ மேல் உட்கார்ந்து பத்மாசனம் போட்டான் தன் இடது கையின் ஆட்காட்டிகளை உயர்த்தி கொண்டு டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சனை கோபமாய் பார்த்தான் உன்னோட விபரீத விளையாட்டை என்னோடு ஆடாதே ஒதுங்கி போயிடு நான் கடலுக்கு அடியில் ஆயிரம் அடி ஆழத்தில் உட்கார்ந்து தவம் செய்யும் வாசி சித்தன் என்னை நான்கு சுவருக்குள் அடைத்து அபாயத்தை விலைக்கு வாங்கிக் கொள்ளாதே என்னை வெளியே அனுப்பி வை காசி பயத்தில் உறைந்து போய் நிற்க டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சன் முழங்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு இரத்த காயத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் இன்று கம் டெலிபோனை தொட்டு ரிசீவரை எடுத்து நிதானமான குரலில் பேசினார் யாரது பரமசிவம்மா நீ ஒரு காரியம் பண்ணு ஒரு நாலஞ்சு ஆற்றல்களை கூட்டிட்டு என்னோட ரூமுக்கு உடனே வா லேட் பண்ண வேணா ஒரு மூர்கமான பேஷண்ட மடக்கணும் இரும்பு சங்கிலியையும் லாக்கும் கொண்டாந்துடு அப்புறம் நர்ஸ் யாராவது பக்கத்துல இருக்காங்களா ஸ்டாஃப் நர்ஸ் வசந்தி இருக்காங்க டாக்டர் பேச சொல்லு அடுத்த சில வினாடிகளில் வசந்தி பேசினாள் டாக்டர் வேலை இன்ஜெக்ஷன் ஒண்ணு உடனே எடுத்துக்கிட்டு வா ஹெவி டோஸ் பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு பேஷண்ட் கண்ணை விழிக்கவே கூடாது எஸ் டாக்டர் மிருத்தி குஞ்சன் ரிசீவரை வைத்து விட்டு மேஜையின் மேல் பத்மாசனம் போட்டு உட்கார்ந்திருந்த கழிவரதனை பார்த்தார் அவன் அவரையே விரித்தான் கண்கள் விரிந்து அதில் கோப சிவப்பு பரவி இருந்தது டாக்டர் மெல்ல அவனை நோக்கி நகர காசி குறுக்கிய வந்தான் வேண்டாம் டாக்டர் கழிவரதனோட நிலைமை இப்போ சரியில்லை அவன் இவ்வளவு மூர்க்கமா பேசி நான் பார்த்ததே கிடையாது தயவு பண்ணி அவன் பக்கத்துல போகாதீங்க டாக்டர் மிருத்தி குஞ்சன் புன்னகைத்தார் டாக்டரை பார்த்து பேஷண்டோ பேஷண்ட பார்த்து டாக்டரோ பயப்படக்கூடாது அப்படி பயப்பட்டா அது ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது இல்லை என்னோட ஹாஸ்பிட்டல் வளாகத்துக்குள்ள வந்துட்ட கழிவரதனை இனிமே குணமாக்கி சந்தோஷமா வழி அனுப்பி வைக்க வேண்டியது என்னோட கடமை டாக்டர் என்ன காசி எதுக்கும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி யோசனை பண்றதா எதுக்காக கழிவரதன் இவ்வளவு கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததே இல்லை அதுவும் இல்லாம இன்னைக்குதான் முதன் முதலா தனக்குள்ள இருக்கிற சித்தருடைய பேர் அவன் சொல்லியிருக்கான் ஓ அந்த வாசி சித்தர் கதையா சிரித்த டாக்டர் சொன்னார் இதோ பாருங்க காசி உங்க ஃப்ரெண்டோட உடம்புக்குள்ள எந்த சித்தனும் கிடையாது எல்லாமே இல்யூஷன்ஸ் நீங்க அம்புலி மாமாவில வர்ற கதையெல்லாம் படிச்சுட்டு அதை நஜன நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டோம் டாக்டர் அந்த மாதிரி தான் கழிவரதன் சொன்ன வாசி சித்தர் கதையும் ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை கிட்ட சொல்லி பாருங்க போங்க மாமா காதல பூ வைக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடும் மிருத்தியுஞ்சன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே காசி திடீர் என்று கத்தினான் டாக்டர் கீழே குனிங்க டாக்டர் கீழே குனிந்த வினாடி அவருடைய தலைக்கு மேல் கண்ணாடியிலான பேப்பர் வெயிட் ஒன்று ஏவுகணை மாதிரி பறந்து எதிரில் இருந்த கண்ணாடி ஜன்னலை உடைத்து கொண்டு வெளியே போய் விழுந்தது அத்தியாயம் ஆறு குறிஞ்சி நகர் எக்ஸ்டென்ஷன் கிட்டத்தட்ட நகரின் கோடியில் கருவேல மரங்களுக்கு நடுவில் மண் பாதையோடு இருந்தது இரண்டொரு கட்டிடங்கள் சிமெண்ட் பூச்சி இல்லாமல் செங்கல் உடம்போடு இருந்தது இன்ஸ்பெக்டர் கலையரசன் ஸ்பாட்டுக்கு போய் சேர்ந்த போது லோக்கல் எஸ்ஐ ஒருவர் எதிர்பட்டு சல்யூட் வைத்தார் காரங்க உள்ளுக்குள்ள நிக்குது சார் காரோட லாக் ஓபன் பண்ணீங்களா பாரன்சிக் பீப்புள் இப்பதான் வந்திருக்காங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் காரை முதல்ல பார்த்தது யாரு ஒரு கட்டிட மேஸ்திரி சார் கார் ரொம்ப நேரமா நின்றுட்டு இருந்ததை பார்த்ததும் பக்கத்துல போயிருக்காரு கார் டிக்கி மேல ரத்தக்காரைய பார்த்ததும் உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் கொடுத்திருக்காரு நான் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சார் காருக்குள்ள பாடி ஏதாவது இருக்கா காரோட பின் சீட்ல யாரோ விழுந்து கிடக்கிற மாதிரி தெரியுது சார் கண்ணாடிகளுக்கு சன் கண்ட்ரோல் பிலிம் டார்க்கா ஒட்டி இருக்கிறதுனால உள்ள இருக்கிற எதுவுமே சரியா தெரியல சார் குத்து மதிப்பா பார்த்தா யாரோ குப்புறப்படுத்திருக்க மாதிரி இருக்குது சார் கருவேல காட்டுக்குள் நுழைந்து நூறு அடி தூரம் உள்ளே போனதும் அந்த சான்ட்ரோ காரும் 
பார்த்ததும் காரை சுற்றி நின்றிருந்த பாரன்சிக் ஆட்களும் பார்வைக்கு தட்டுப்பட கலையரசன் வேகமாய் கார நெருங்கினார் பாரன்சிக் நபர் ஒருவர் டிக்கியின் மேற்பரப்பில் உறைந்து போயிருந்த இரத்த கரைகளை ஒரு சின்ன கத்தியால் சுரண்டி எடுத்து ஒரு சிறிய பாலத்தின் பைக்குள் சேகரம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் கலையரசனை பார்த்ததும் சீப் பாரன்சிக் அதிகாரி ரத்தனகுமார் பக்கத்தில் வந்தார் காரு டோர இப்போ ஓபன் பண்றாங்க சார் லாக் சிஸ்டம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கிறதுனால முதல்ல பிடிபல்ல இப்ப வேற மாஸ்டர் கீ பஞ்ச போட்டு ட்ரை பண்றாங்க டோர் ஓபன் ஆயிடும் கலையரசன் காரை சுற்றி வந்தார் காரின் மேல் லேசாய் புழுதி படிந்திருந்தது முன்புற கண்ணாடி வழியாக உள்ளே பார்த்தார் பின் சீட்டில் யாரோ படுத்திருப்பது போல தெரிந்தது இது சந்திரசேகரனா உற்று பார்த்தார் பிடிபடவில்லை பிளக் என்று பக்க வாட்டில் சத்தம் கேட்டது சார் டோர் ஓபன் ஆயிடுச்சு சார் ரத்தனகுமார் குரல் கொடுத்தார் கலையரசன் போனார் காரின் நான்கு பக்க கதவுகளும் திறந்து வைக்கப்பட காரின் பின் சீட்டை பார்த்தார் ஆள் யாரும் இல்லை பின் சீட்டில் ஃபைல்களை வைத்து அதன் மேல் பேண்டையும் செட்டையும் போர்த்தியிருந்தார்கள் பேண்டிலும் ஷர்ட்டிலும் திட்டு திட்டாய் ரத்த கரைகள் கலையரசன் ஒரு ஃபைலை எடுத்து புரட்டி பார்த்தார் அணைகள நீர்மட்டம் பற்றிய டிராப்ட் வரைபடங்கள் அந்த வரைபடங்களுக்கு கீழே சந்திரசேகரனுடைய கையெழுத்து சார் டிக்கி ஓபன் பண்ணியாச்சு அங்க ஒண்ணுமே இல்ல சார் அப்புறம் எப்படி ரத்தக்கரை வந்தது சார் காருக்குள்ள பாடியை வச்சு இங்க கொண்டு வந்து கருவேல மர காட்டுக்குள்ள வீசிருக்கணும்னு என்னோட அசம்ஷன் ஒண்ணு இருக்கு சார் போலீஸ் நாய்களை கொண்டு வந்து ஸ்மெல் பண்ண வச்சு காட்டுக்குள்ள விட்டா பாடி இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சிடும் சார் என்று எஸ்ஐ சொல்ல ஓகே அதுவும் சரிதான் சரி ஓகே டாக் ஸ்குவாடுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க அத்தியாயம் ஏழு இனி பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு கவலையே இல்லை என்று சொன்னார் டாக்டர் மிருதியுஞ்சன் கலிவரதன் தனி அறையில் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிலில் சரணம் இல்லாமல் தூங்கிக் கொண்டிருக்க பக்கத்தில் காசி கவலையோடு நின்று கொண்டிருந்தான் டாக்டர் பயமா இருக்கு டாக்டர் எதுக்கு பயம் கலிவரதன் கண் விழிச்சதுமே உங்களை மறுபடியும் தாக்க முயற்சி பண்ணுவானோ பயப்படாதீங்க காசி எதுவும் பண்ண மாட்டாரு எப்படி சொல்றீங்க டாக்டர் கலிவரதன் இப்படி மயக்கத்துல இருக்கும் போது நான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருவேன் பன்னெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு கண் விழிக்கும் போது கலிவரதனுடைய மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஆக்ரோஷமோ ஆவேசமோ பாதியா குறைஞ்சு போயிருக்கும் இந்த விஷயத்துல எனக்கு தெரிய வேண்டிய இன்னொரு உண்மை பாக்கி இருக்கு காசி என்னன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் கணுவாய் மலையில சுவர்ணதேச சுவாமிகளை பார்த்ததா கலிவரதன் சொன்னார் இல்லையா ஆமா டாக்டர் அது உண்மையா இல்ல பொய்யா உண்மையா தான் இருக்கணும் டாக்டர் எப்படி சொல்றீங்க என்று டாக்டர் கேட்க அதான் நேத்தே சொன்னேன் சுவாமிகள் பெயர்ல ஒரு மகான் அந்த கணுவாய் மலையில இருக்கிறதா சுற்றுப்பகுதி மக்கள் சொல்றாங்க டாக்டர் சில பேர் பார்த்ததாவும் சொல்றாங்க அப்படியா என்று காசி சொல்ல அப்படி பார்த்த யாராவது ஒருத்தர் எங்க கூட்டு வர முடியுமா என்று டாக்டர் கேட்க சமய சஞ்சீவி அனுமர் கோவில் இருக்கிற குருக்களே அந்த சுவர்ணதேச சுவாமிகளை பார்த்திருக்காரு என்று காசி சொல்ல ஓ சூப்பருங்க அப்ப நம்ம ரெண்டு பேருமே அவரை போய் பாக்கலாமா பாக்கலாம் டாக்டர் எப்ப போலாம் நீங்க எப்ப சொன்னாலும் சரிதான் டாக்டர் டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சன் மணிக்கட்டில் இருந்த வாட்சை பார்த்து விட்டு சொன்னார் சரி அப்ப இப்பவே போலாம் போலாம் டாக்டர் காசி தலையை ஆட்ட மிருத்தியுஞ்சன் பக்கத்தில் இருந்த நர்சிடம் திரும்பினார் சிஸ்டர் இப்ப மணி பன்னெண்டு சரியா ஒரு மணிக்கு இந்த பேஷண்ட்டுக்கு தன்வந்திரி பார்முலா நம்பர் ஃபைவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சுடு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா என்னுடைய செல்போன் நம்பருக்கு உடனே போன் பண்ணு எஸ் டாக்டர் வாங்க காசி போலாம் என்று டாக்டர் சொல்ல அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் அத்தியாயம் எட்டு உதவி போலீஸ் கமிஷனர் வஜ்ரவேல் இன்ஸ்பெக்டர் கலையரசன் நீட்டிய புலன் விசாரணை ஃபைலை வாங்கி படித்துவிட்டு எரிச்சலாய் அதை மேஜையின் ஓரத்திற்கு தூக்கி போட்டார் என்ன கலையரசன் பொதுப்பணித்துறையில முக்கிய அதிகாரியா பணியாற்றிய சந்திரசேகரன் காணாம போய் இன்னைக்கு நாலு நாள் ஆகுது புலன் விசாரணை என்ற பெயர்ல ஏதேதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனா உருப்படியா எதுவுமே இல்ல கலையரசன் முகத்தில் வேர்வை துளிர்க்க கர்ச்சிப்பால் ஒற்றிக்கொண்டே பேசினார் சார் சந்திரசேகரன் கடத்தப்பட்ட விஷயத்துல யாரையுமே சந்தேக லிஸ்டுக்கு எடுத்து வர முடியல சார் காரணம் அவருக்கு எதிரி நினைக்கிறீங்களா கொண்டுபோனே <laughs> எல்லாமே காருக்குள்ள அப்படியே இருக்கு சார் இது வேற ஏதோ ஒரு விவகாரம் மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுது என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல சரி சந்திரசேகரனுக்கு சின்ன வீடு ஏதாவது இருக்கான்னு கிளறி பாத்தீங்களா பாத்துட்டோம் சார் மனுஷனுக்கு அப்படி எதுவுமே இல்ல எப்படிப்பட்ட உத்தமன் கிட்டையும் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் அதை 
இருக்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு கேசுமே தலைவலி தான் மண்டையில இடி விழுந்த மாதிரிதான் இருக்கும் வஜ்ரவேல் சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே டெலிபோன் குரல் கொடுத்தது ரிசீவரை எடுத்தார் ஹலோ மறுமுனையில் கமிஷனர் ஆதிசேஷன் பேசினார் வஜ்ரவேல் ஏதாவது முக்கியமான வேலை இருக்கீங்களா இல்ல இல்ல சார் ஃப்ரீ தான் அறைக்குள்ார் அதிகாரி போனவர் திரும்பி வரவே இல்லை அவருடைய காரு ஈச்சனாரி ரயில்வே கேட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஆலமரத்துக்கு கீழே அனாதே நின்றுட்டு இருந்திருக்கு காருக்குள்ளேயும் வெளியேயும் ரத்த கரைகள் உள்ள யாருமே இல்ல வஜ்ரவேல் திகைத்தார் என்ன சார் இது நாலு நாளைக்கு முன்னாடி காணாம போன சந்திரசேகரன் விவகாரம் மாதிரியே இருக்கு ஆமா கூடவே இன்னொரு ஒத்துமையும் இருக்கு இன்னொரு ஒத்துமையா அது என்ன சார் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி காணாம போன பொதுப்பணித்துறை அதிகாரியுடைய பேரு சந்திரசேகரன் நேற்று ராத்திரி காணாம போன மின்துறை வாரிய சீஃப் இன்ஜினியருடைய பேரும் சந்திரசேகரன் ரெண்டு பேருமே அம்பத்தஞ்சு வயசு கிராஸ் பண்ணவங்க சார் என்ன சார் இது ஆமா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரியான வயசு ஒரே மாதிரியான பேரு இந்த ரெண்டு பேருமே காணாம போன விஷயத்துல ஏதோ ஒரு விபரீதம் இருக்கு சோ இந்த கேஸ இன்ஸ்பெக்டர் லெவல் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் நீங்க ஒரு ஸ்குவாட ஃபார்ம் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன் கொஞ்சம் தீவிரப்படுத்துங்க ஓகே சார் அத்தியாயம் ஒன்பது அந்த மத்தியான வெயிலில் கணுவாய் மலை ஏறினாலும் குளிர்ச்சியாகவே இருந்தது டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சனுக்கும் சரி காசிக்கும் சரி உடம்பு உயர்த்து கொட்டவில்லை சமய சஞ்சீவி ஹனுமன் கோவிலுக்கு போகும் வழி என்று எழுதப்பட்ட பெயர் பலகை ஒன்று செடி கொடிகளுக்கு நடுவே எட்டி பார்த்து வழிகாட்ட அந்த வழியே நடந்தார்கள் இப்படி ஒரு கோவில் இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது ரொம்பவும் அற்புதமான இடத்துல அனுமர் உட்கார்ந்திருக்கார் டாக்டர் சொல்ல காசி புன்னகைத்தான் இங்கே இந்த அனுமர் கோவில் உருவானத்துக்கு ஒரு புராண கதையும் ஆதாரமா இருக்கு சார் என்ன கதை அது ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் இலங்கையில போர் நடந்தப்ப லட்சுமணம் போர்ல காயம்பட்டு மூர்ச்சடைந்து விட அந்த மூர்ச்சையை தெளிவிக்க சஞ்சீவி மலையில மூலிகை தடி போனார ஹனுமார் என்று காசி சொல்ல அந்த கதை தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே மூலிகை செடி எதுன்னு தெரியாம சஞ்சீவி மலையே பெயர்த்து எடுத்துட்டு வந்தாரு அதானே கரெக்ட் டாக்டர் அப்படி அந்த மலையை பெயர்த்து எடுத்துட்டு பறந்து வரும்போது அந்த மலையில இருக்கிற மண்ணும் கல்லும் இந்த கணுவாய் மலையிலும் கொஞ்சம் விழுந்துதான் அப்படி விழுந்த இடத்துல தான் இந்த கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கு என்று காசி சொல்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இது மட்டும் இல்ல டாக்டர் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமும் இருக்கு அது என்ன இந்த கோவில சுத்தி வளர எல்லா செடிகளுக்கும் மூலிகை குணம் உண்டு இந்த ஏரியாவில இருக்கிறவங்க உடம்பு சரியில்லைனா டாக்டர் கிட்ட போக மாட்டாங்க இந்த கோவிலுக்கு வந்து ஹனுமார கும்பிட்டு மூலிகை செடிகளை பறிச்சுட்டு போய் நோயாளிகளுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில எந்த ஒரு டாக்டரும் கிளினிக்க வச்சு புழப்ப நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லுங்க கஷ்டம்தான் டாக்டர் காசி சிரித்து தலையாட்டி கொண்டிருக்கும் போதே சமய சஞ்சுவி ஹனுமர் கோவிலின் கோபுரம் பார்வைக்கு கிடைத்தது ஐந்து நிமிட நடைக்கு பின் கோவிலை நெருங்கினார்கள் வயதான அந்த கோவில் குருக்கள் ஒரு திட்டின் மேல் உட்கார்ந்து வெற்றி ஒரு நாரால் மாலையை போல் கட்டிக் கொண்டிருந்தார் கோவிலில் கூட்டமில்லை இரண்டு பேர் மட்டும் அங்கிருந்த பாறை திட்டில் உட்கார்ந்து தேங்காயை உடைத்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இருவரும் குருக்களுக்கு முன்பாய் போய் நின்றார்கள் வணக்கம் குருக்களையா அவர் நிமிர்ந்தார் கண்களை இடுக்கிக் கொண்டு யார் என்பது போல பார்த்தார் காசி சொல்ல ஆரம்பித்தான் ஐயா என் பேரு காசி இவர் ஒரு டாக்டரு பேரு மிருத்தியுஞ்சன் மனநல மருத்துவர் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் இப்படி உட்கார்லாங்களா உட்காருங்க என்று அவர் கையை காட்டினார் இருவரும் உட்கார்ந்தார்கள் காசி சில விடாண்டிகள் அமைதி காத்துவிட்டு பேச்சை ஆரம்பித்தார் ஐயா இந்த கணுவாய் மலையில ஸ்வர்ணதேக சுவாமிகள் யாராவது இருக்காங்களா ஆமா இருக்காங்க அவரை நீங்க பாத்திருக்கீங்களா பாத்திருக்க 
ஊர்ல இருக்கிற சில பேரு ஸ்வர்ணதேக சுவாமிகள் என்ற பெயர்ல அப்படி ஒருத்தர் கணுவாய் மலையில கிடையாது அது பொய்ன்னு சொல்றாங்களே அவங்க சொல்றதுதான் பொய் நீங்க சுவாமிகளை பார்த்ததா சொல்றீங்க அவர்கிட்ட பேசிருக்கீங்களா டாக்டர் குறுக்கிட்டு கேட்க இல்லை என்று தலையாட்டினார் குருக்கள் பார்த்துட்டு ஏன் பேசல என்று டாக்டர் கேட்க அவர் என் பார்வைக்கு சில வினாடிகள் தான் கிடைச்சாரு உடனே மரங்களுக்கு மத்தியில மறைஞ்சிட்டாரு என்று அந்த குருக்கள் சொல்ல சுவாமிகள் எப்படி இருந்தாருன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா என்று டாக்டர் கேட்க அவரா பெயருக்கு ஏத்த மாதிரி சுவர்ணமா ஜொலிச்சாரு என்று குருக்கள் சொல்ல ஒரு மானட உடம்புக்கு அப்படி ஒரு தங்க நேரம் வருமா ஐயா என்று டாக்டர் கேட்க வரும் அது உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது சுவாமிகளுடைய உடம்பு பொன்னிறமா ஜொலிக்கிறதுக்கு காரணம் அவர் ஜெபிக்கும் ஓங்கார மந்திரமும் வாசி யோகமும் தான் என்ன புரியலையா புரியும்படியா சொல்றேன் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற வாசி என்ற ஒரு மூச்சு குண்டலி வட்டத்துல இயங்கி கொண்டிருக்கும் போது ஓங்கார மந்திரத்தை ஜெபித்தா உடம்புல சிதாகாசத்துல அந்த உஷ்ணம் ஓங்கி பரவும் அந்த உஷ்ணத்தை வாசி என்ற மூச்சை கொண்டு மேல மேல வளர்த்து வரணும் சிதாகாசத்துல தோன்றி அந்த உஷ்ணம் அங்கிருந்து அதிகமாயி விருந்து பரவும் உயிரிலும் மனதிலும் உடலிலும் அது முழுக்க பரவும் உடலுக்கு வெளியில அதனுடைய சூழ்நிலையிலையும் அது பரவும் அப்போது ஊன் உடம்பு சுத்த உடம்பாகும் சுத்த உடம்பு பொன் உடம்பாகும் பொன் உடம்பு ஒளி உடம்பாகும் என்று குருக்கள் சொல்லி கொண்டே இருக்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்குங்க ஐயா என்று டாக்டர் சொல்ல இந்த வித்தைகள் எல்லாமே பிரமிப்பானவை தான் அதெல்லாம் நம்மள மாதிரியான சாதாரண ஜனங்களுக்கு எட்டாத உயரங்கள் அப்பொழுது காசி கேட்டான் நீங்க கடைசியா அந்த சுவர்ணத்தேக சுவாமிகளை பார்த்து எத்தனை நாள் இருக்குங்க ஐயா என்னது நாளா எத்தனை வருஷம்னு கேளுங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவரு என் கண்ணில் படல என்று குருக்கள் சொல்ல ஐயா ரெண்டு வாரத்துக்கு முந்தைய என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவன் இந்த கோவிலுக்கு வந்தான் அப்ப மதியான நேரம் கோவில் நட சாத்தி இருந்தது நட திறக்கிற வரைக்கும் அவன் அந்த மண்டபத்துல உட்காந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது ஸ்வர்ணதேக சுவாமிகள் இங்க வந்திருக்காரு அட ஆஹ் அப்புறம் சொல்லுங்க மேற்கொண்டு காசி சொல்ல ஆரம்பித்தான் உனக்கு காயத்ரி மந்திரம் தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காரு தெரியாதுன்னு இவன் சொல்ல சரி என் கூட வான்னு சொல்லி மலைக்கு மேல கூட்டிட்டு போயிருக்காரு அட ஆச்சரியமா இருக்கே சரி அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது தெரியலங்க ஐயா அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு இப்போ மனநலம் சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிருக்கும் இந்த டாக்டர் தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவனுக்கு மனநலம் சரியில்லாம போனதுக்கு யார் காரணம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நானும் டாக்டரும் இங்க வந்திருக்கோம் குருக்கள் கோபமானார் அப்ப உங்க நண்பர் மனநலம் கொன்றி போனதுக்கு காரணம் ஸ்வர்ணதேக சுவாமிகள் தான் குற்றச்சாட்ட வந்திருக்கீங்களா ஐயா ஐயா நாங்க அப்படி சொல்லல பின்ன நீங்க சொன்னதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவரு ஒண்ணு சாதாரண நபர் கிடையாது சித்தர் இந்த கலியுகத்து சித்தர் அவர் இந்த மலையில இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஊர் செடிப்பா இருக்கு அவரோட பார்வை ஒருத்தர் மேல பட்டாலே உடம்புல இருக்கிற நோய்கள் எல்லாம் காணாம போயிடும் உங்க ஃப்ரெண்டோட புத்தி கெட்டு போனதுக்கு என்ன காரணம்னு வெளியே போய் தேடுங்க சுவாமிகளை சம்பந்தப்படுத்திக்கிட்டு இங்க வராதீங்க என்று அவர் கோபமாக சொல்ல ஐயா ஐயா நாங்க என்ன சொல்ல வரோம்னா என்று காசு சொல்லி முடிப்பதற்குள் குருக்கள் கோவில் கோபுரத்தை பார்த்து குரல் கொடுத்தார் டே ராமா அடுத்த வினாடி கோவில் கோபுரத்தின் பின்பக்கத்தில் இருந்து வெளிப்பட்ட அந்த பெரிய சைஸ் குரங்கு மேலே இருந்து கீழே தாவி குதித்து குருக்களின் பக்கத்தில் வந்தது என்ன என்பது போல அவருடைய முகத்தை பார்த்தது இவங்களை துரத்துடா குருக்கள் சொல்லிவிட்டு கோவிலுக்குள் போய்விட அந்த ராமா டாக்டரையும் காசியையும் பார்த்து உர் என்று உருமி தன் கோரை பற்களை காட்ட இருவரும் பதறி அடித்துக் கொண்டு பின்வாங்கி ஓடினார்கள் அத்தியாயம் பத்து உதவி போலீஸ் கமிஷனர் வஜ்ரவேல் சுந்தராபுரத்தில் இருந்த அந்த பங்களாவுக்கு முன்பாய் ஜிப்பை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே போய் அழைப்பு மணிக்கு வேலை கொடுக்க ஒரு இளைஞன் வந்து கதவை திறந்தான் கண்களில் கனமாய் சோகம் மேவாயில் மூன்று நாள் சொரசொரப்பு குரலில் சுரத்தே இல்லாமல் வரவேற்றான் வாங்க சார் வஜ்ரவேல் வீட்டுக்குள் நுழைந்து கொண்டே கேட்டார் என்ன அருள் அப்பாவை பத்தி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா இல்ல சார் பொள்ளாச்சில இருக்கிற எல்லா சொந்தக்காரங்களுக்கும் போன் பண்ணி கேட்டுட்டேன் சார் வஜ்ரவேல் ஹாலில் இருந்த சோஃபாவுக்கு போய் சாய்ந்தார் அருள் போன வாரம் பொதுப்பணித்துறையில முக்கிய அதிகாரியை வேலை பார்த்துட்டு இருந்த சந்திரசேகரன் காணாம போனாரு அவருடைய காரு குறிஞ்சி நகர் எக்ஸ்டென்ஷன் கருவேல மரக்காட்டுல அனாதையா நின்னுட்டு இருந்தது அவர் என்ன ஆனாரு எங்க போனாருன்னு இது வரைக்கும் தெரியல காரில ரத்த கரைகள் இருந்திருக்கு அந்த ரத்தத்தை சோதனை செஞ்சு பார்த்தப்ப அது சந்திரசேகரனுடைய பிளட் குரூப் தான் தெரிஞ்சது அவர் காணாம போனதுல இருந்து சரியா மூணாவது நாள் உங்க அப்பாவை காணும் அவர் ஓடி போன கார் கிணத்து கடவுக்கு பக்கத்துல குழந்தை வேலுசாமி மலையாடி வாரத்துல தனியா நின்னுட்டு இருந்திருக்கு ஆனா கார்ல ரத்த கரைகள் இல்ல இந்த ரெண்டு கேசுகளுக்கும் இடையில மூணு முக்கியமான ஒற்றுமைகள் இருக்கு முதல் ஒற்றுமை ரெண்டு பேருக்குமே சந்திரசேகரன் அப்படின்ற பெயர் தான் இரண்டாவது ஒற்றுமை ரெண்டு பேருமே அரசாங்க அதிகாரிகள் மூணாவது ஒற்றுமை வயசு ரெண்டு பேருமே ஐம்பத்தஞ்சு வயச
வஜ்ரவேலுக்கு முன்பாய் வந்து உட்கார்ந்தான் சார் அப்பா யாருக்கும் எந்த கெடுதலையும் மனசால கூட பண்ணாதவர் அவருக்கு கடவுள் பக்தி ரொம்ப அதிகம் ஒவ்வொரு தமிழ் மாச பருப்பு அன்னைக்கும் காலையில அஞ்சு மணிக்கு பழனி கோவில் இருப்பாரு வருஷா வருஷம் மகர ஜோதி தரிசனம் பண்ண இருமுடி கட்டிக்கிட்டு சபரிமலைக்கு போவாரு யாரையும் அதிர்ந்து கூட பேச மாட்டாரு இப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் மேல யாருக்கு என்ன கோவம்னு தெரியல பணத்துக்காக கடத்தி இருந்தா இந்நேரம் கடத்தல் பெரு வழிகள் என்ன போன்ல கான்டாக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அதுவும் இன்ன வரைக்கும் வரல என்ற அவன் துயரக்குரல் சொல்லி கொண்டிருக்க இதோ பாரு அருள் நான் இப்ப இங்க வந்தது மறுபடியும் என்கொரிக்காகத்தான் நான் இன்னைக்கு சில புது கேள்வியோட வந்திருக்கேன் அந்த கேள்விகளுக்கு நீ நிதானமா யோசனை பண்ணி பதில் சொல்லணும் கேளுங்க சார் உங்க மதர் இறந்தப்ப உங்களுக்கு என்ன வயசு பதினாலு சார் அந்த சமயத்துல உங்க ஃபாதருக்கு வயசு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் இல்ல மேபி சார் இருக்கும் அவர் ஏன் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கல எனக்கு ஒரு சித்தி வர்றத அவர் விரும்பல சார் அதுவும் இல்லாம அப்பாவுக்கு அந்த சமயத்துல ஹெல்த்தும் சரியில்லாம இருந்தது சோ காரணம் இதுதான் இல்லையா ஆமா சார் வஜ்ரவேல் சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்து விட்டு கேட்டார் உங்க மதர் எப்படி இறந்து போனாங்க ஹார்ட் அட்டாக் சார் அப்ப அவங்களுக்கு என்ன வயசு முப்பத்தி ஆறு அந்த சின்ன வயசுல எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு சார் மதுர ஒரு சுகர் பேஷண்ட் பிபியும் இருந்துச்சு ஆனா ரெண்டுமே கண்ட்ரோல்ல இல்ல ஒரு நாள் ராத்திரி தூக்கத்திலேயே ஹார்ட் அட்டாக் வந்து போயிட்டாங்க வஜ்ரவேல் புன்னகைத்தார் நான் கேள்விப்பட்டது வேற மாதிரி இருக்குது அருள் முகமாறினான் என்ன கேள்விப்பட்டீங்க சார் உங்க அம்மாவோட மரணம் இயற்கையான மரணம் இல்லையாமே சார் இருப்பா அவங்க நிறைய தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்களாமே சார் இந்த பொய்ய உங்களுக்கு யார் சார் சொன்னது இது போய் கிடையாது அருள் அக்மார்க் உண்மை நான் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ஆதாரம் இல்லாம சொல்ல மாட்டேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த வீட்டுல கோமதின்ற பேர்ல ஒரு வேலைக்காரி இருந்திருக்கா சரியா ஆமா சார் அவ எப்ப வேலையை விட்டு போனா ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் ஏன் வேலையை விட்டு நின்னுட்டா தெரியாது சார் அருள் ஒரு பணக்கார வீட்டுல எந்த ஒரு குற்றம் நடந்தாலும் சரி போலீஸோட சந்தேகம் பாயிற முதல் இடம் எது தெரியுமா சமீபத்துல வீட்டு வேலையில இருந்து நின்னு போன வேலைக்காரங்க மேலதான் அந்த வகையில நான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்த்ததுல உங்க வீட்டுல வேலை பார்த்த கோமதி கிடைச்சா அவ வீட்டு அட்ரஸ கண்டுபிடிச்சு ஸ்டேஷனை கூட்டி வந்து விசாரிச்சோம் அப்படி விசாரணை பண்ணப்பதான் உங்க அம்மாவோட தற்கொலை விஷயமும் வெளியே வந்துச்சு சார் ஒரு வேலைக்காரி பேச்ச நம்புறீங்க ஏன் பேச்ச நம்ப மாட்டீங்களா ஏன் ஒரு வேலைக்காரோட பேச்ச ஏன் நம்ப கூடாது சார் அவ ஏதோ கற்பனை பண்ணிட்டு சொல்லி இருக்கா எது கற்பனை அது கற்பனையா உண்மையான கொஞ்சம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அருள் அருள் சற்று கோபமாக நிமிர்ந்தான் சார் என்னோட அம்மா அப்படி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு செத்து போயிருந்தாலும் அந்த சம்பவத்துக்கும் இப்ப அப்பா காணாம போன சம்பவத்துக்கும் என்ன லிங்க் இருக்கு மேலோட்டமா பார்த்தா ஒண்ணு இல்லதான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கிளறி பார்க்கலாம் இல்ல சார் திஸ் இஸ் டூ மச் என்னோட ஃபாதர் காணாம போன விவகாரத்துல ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்கேன் நீங்க எப்பவோ நடந்து போன சம்பவத்தை எல்லாம் இப்ப கொண்டு வந்து லிங்க் பண்ணாதீங்க வஜ்ரவேல் மேற்கொண்டு பேசும் முன்பு அவருடைய செல்போன் அழைத்தது எடுத்து காதுக்கு ஓட்சினார் மறுமுனையில் கமிஷனர் குட் மார்னிங் சார் வஜ்ரவேல் இப்ப எங்க இருக்கீங்க சார் மின்துறை வாரிய இன்ஜினியர் சந்திரசேகரன் வீட்டுல அவரோட சன் அருளை கொஞ்சம் அன்கொரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னத்திங் இம்பார்ட்டன் சார் ஆமா ஆமா நீங்க உடனே புறப்படு கொஞ்சம் ஆபீஸ்க்கு வாங்க எஸ் சார் வஜ்ரவேல் செல்போனை அணைத்து பாக்கெட்டுக்குள் போட்டுக்கொண்டு அவரிடம் நிமிர்ந்தார் அருள் கேள்விகள் இன்னும் பாக்கி இருக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேல வீட்டுக்கு வர வெளியே எங்கேயும் போயிடாதீங்க இல்லை என்பது போல அருள் தலையாட்ட வஜ்ரவேல் பங்களாவில் இருந்து வெளிப்பட்டார் காத்திருந்த ஜிப்பில் ஏறி கொண்டார் மண்டையை பிளக்கிற வெயிலில் பதினைந்து நிமிட பயணம் கமிஷனர் அலுவலகம் வந்தது ஜிப்பில் இருந்து இறங்கி வரந்தாவில் வேக நடை போட்டு கமிஷனர் சாத்திருந்த அரை கதவை தட்டி பிளீஸ் கேட்டேன் என்று அனுமதி குரல் வந்ததும் வஜ்ரவேல் உள்ளே நுழைந்தார் கமிஷனருக்கு முன்பா இருந்த நாற்காலியில் அந்த அழகான இளம்பெண் உட்கார்ந்திருந்தாள் தலை குனிந்திருந்தது வீழ்ச்சியத வஜ்ரவேலை காலியான நாற்காலை காட்டி உட்கார சொன்னார் கமிஷனர் உட்கார்ந்ததும் தன் கையில் வைத்திருந்த ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோவை கொடுத்தார் வஜ்ரவேல் வாங்கி பார்த்தார் ஒரு வயதான நபருடைய போட்டோ வயது கிட்டத்தட்ட அறுபது இருக்கலாம் வழுக்கை தலை கமிஷனர் சொன்னார் நீங்க போட்டோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிற நபர் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பெரிய அதிகாரி ரிட்டையர் ஆக இன்னும் ஒரு மாசம் தான் இருக்கு கடந்த ரெண்டு நாளா அவரை உறவினர் ஒருத்தரை பார்க்க பஸ்ல திருப்பூர் போனவர் திரும்பவே இல்ல அந்த உறவினர் வீட்டுக்கும் அவர் போகல வழியிலே எங்கேயோ காணாம போயிட்டாரு எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தி என்னன்னா இவரு பேரும் சந்திரசேகரன் தான் அத்தியாயம் பதினொன்று டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சன் கலிவர்தனன் அறைக்குள் நுழைந்த போது அவன் கட்டலில் சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்து ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்வையை போட்டிருந்தான் குட் மார்னிங் கலிவரதன் அவன் திரும்பினான் குட் மார்னிங் டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் டாக்டர் ராத்திரி தூங்குறீங்களா நல்லா தூக்கம் டீப் ஸ்லீப் டாக்டர் கனவுகள் ஏதாவது வந்துச்சா இல்ல டாக்டர் வெரி குட் முன்னெல்ல
கழிவறதை இப்போ ஓரளவுக்கு தெளிவாயிட்டாரு ஆயுர்வேத ஆயில் மசாஜ தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வந்தா ஒரு வாரத்துக்குள்ள எழுபத்தி ஐந்து பர்சன்ட் நல்லா இருவாரு நேத்து மதியானத்துல இருந்து கழிவறதனுக்கு சித்த ஞாபகங்களே வரலங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அதுவும் இல்லாம டாக்டர் மேற்கொண்டு பேசும் முன்பு அந்த நர்ஸ் பதட்டத்தோடு உள்ளே வந்தால் முகம் ஏராளமாக வீர்த்து போயிருக்கு டாக்டர் என்றால் என்ன சிஸ்டர் டாக்டர் முப்பத்தி மூணாம் நம்பர் பேஷண்ட் பத்திரையா மொட்டமாடிக்கு போய் அங்கிருந்து கீழே குதிச்சுட்டாரு மண்டை சதரி ஸ்பாட்லேயே மரணம் மை குட்னஸ் டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சன் பதறி அடித்து கொண்டு ஓடினார் அத்தியாயம் பன்னெண்டு கமிஷனர் சொன்னதை கேட்டு உதவி கமிஷனர் வஜ்ரவேல் தன் சதை பிடிப்பான முகம் பூராவும் அதிர்ந்து போய் நிமிர்ந்தார் என்ன சார் சொல்றீங்க இவர் பேரு சந்திரசேகரனா எஸ் என்று மையமாய் தலையாட்டிய அவர் தனக்கு முன்பாய் உட்கார்ந்திருந்த அந்த இளம்பெண்ணை காட்டினார் இவங்க அவருடைய மகள் ஹம்சா ரெண்டு நாளா அப்பாவை தேடிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வஜ்ரவேல் அந்த பெண் ஹம்சாவை பார்த்தார் அப்பா எந்த டிபார்ட்மெண்ட்மா ரெவன்யூல கிரேட் ஒன் ஆபிசர் திருப்பூருக்கு பஸ்ல தான் போவாரு நிச்சயமா உனக்கு தெரியுமாமா அப்படிதான் என்கிட்ட சொன்னாரு திருப்பூர்ல யார் இருக்காங்க தாய் வழி மாமா வகையில தூரத்து சொந்த ஒருத்தர் இருக்காரு உங்க மதர் எங்க ஹம்சா தயங்கி விட்டு மெல்லிய குரலில் சொன்னால் அம்மா எங்களோட இல்ல சார் இதுக்கு என்ன அர்த்தமா லீகல் டைவர்ஸ் சார் ஓ எப்ப டைவர்ஸ் ஆனது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால டைவர்ஸ்க்கு என்ன காரணம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து போகல மியூச்சுவல் டிரைவர்ஸ் கேட்டு ரெண்டு பேருமே கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க அம்மா இப்ப எங்க இருக்காங்க ஹம்சா சில விநாடிகள் மௌனித்து விட்டு அது வந்து அம்மா வேற ஒருத்த மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு சிக்காகோ போயிட்டாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாலே போயிட்டாங்க டைவர்ஸுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை சார் சரி அப்பா காணாம போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை யாராவது கடத்திட்டு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு தெரியல சார் சொத்து தகராறு சம்பந்தமா கோர்ட்ல ஏதாவது கேஸ் இருக்காமா இல்ல நீ படிக்கிறியா இல்ல வேலைக்கு போறியா படிக்கிறேன் எங்க அமிர்தா காலேஜ்ல எம்பிஏ உனக்கு ஏதாவது காதல் விவகாரம் இருக்கா இருக்கு சார் என் கூட படிக்கிற வாசுவை கடந்த ஒரு வருஷமா விரும்பிட்டு இருக்கேன் இந்த காதல் விவகாரம் உங்க அப்பாவுக்கு தெரியுமா தெரியும் சார் படிப்பு முடிஞ்சதுமே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அப்பா ஒத்துக்கிட்டாரு வாசுவோட அப்பா யாரு தொழிலதிபர் சக்கரபாணியுடைய சன் சார் சரி நீ வீட்டுக்கு போமா அப்பாவை எப்படியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கைகளை கூப்பி கொண்டு இட முயன்ற அம்சாவை கமிஷனர் கையமர்த்தினார் ஒரு நிமிஷம் உட்காருமா உட்கார்ந்தாள் கமிஷனர் தன் மேஜையின் இழுப்பறையை திறந்து இரண்டு போட்டோக்களை எடுத்து அம்சாவிடம் நீட்டினார் இந்த போட்டோக்களை கொஞ்சம் பாருமா முதல் போட்டோல இருக்கிறவரோட பேரு சந்திரசேகரன் பொதுப்பணித்துறையில உயர் அதிகாரியா இருந்தாரு இவரையும் சில நாட்களா காணும் இரண்டாவது போட்டோல இருக்கிற ஒரு பேரும் சந்திரசேகரன் இவர் மின்வாரி துறையில சீஃப் என்ஜினியர் பொள்ளாச்சிக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனவரு கடந்த மூணு நாளா காணும் உன்னோட அப்பா பேரும் சந்திரசேகரன் அவரையும் ரெண்டு நாளா காணும் போட்டோல இருக்கிற இந்த சந்திரசேகரன்களை உனக்கு தெரியுதான்னு பாரு அம்சா பார்த்து விட்டு தலையாட்டினாள் தெரியல சார் அப்பாவுக்கு நான் வீட்டுல தனி ரூம் இருக்காமா இருக்கு சார் அந்த ரூம பூட்டியே வைமா மிஸ்டர் வஜ்ரவேல் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள உன் வீட்டுக்கு வருவாரு அம்சா தலையை ஆட்டி விட்டு கிளம்பி போனதும் வஜ்ரவேலை ஏறிட்டார் கமிஷனர் நாம இதுவரைக்கும் ஹேண்டில் பண்ணாத ஒரு வித்தியாசமான கேஸ் இது கடந்த பத்து நாளுக்குள்ள மூணு அரசு அதிகாரிகள் காணாம போயிருக்காங்க மூணு பேருக்குமே ஒரே ஏஜ் குரூப் ஒரே பேரு ஆனா மோட்டிவ் தான் என்னன்னு தெரியல கடத்தப்பட்ட மூணு பேரும் உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லையா ஒண்ணுமே புரியல மிஸ்டர் வஜ்ரவேல் வஜ்ரவேலும் பெருமூச்சு விட்டார் கேச எங்க தொட்டி எங்க ஆரம்பிக்கிறதுன்னே தெரில சார் அத்தியாயம் பதிமூன்று டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சன் ஓட்டமும் நடையுமாக கீழ்த்தளத்துக்கு வர நோயாளிகளை பார்க்க வந்திருந்த பார்வையாளர்களுடைய கும்பல் போட்டிக்கோவுக்கு பக்கத்தில் கூடியிருந்தது நர்சுகளும் ஆச்சாரிகளும் பதட்டத்துடன் அங்கும் இங்கும் மூடிக்கொண்டிருந்தார்கள் மிருத்தியுஞ்சன் ஓடி போய் கும்பலை விலக்கி கொண்டு எட்டி பார்த்தார் அந்த ஐம்பது வயது பத்ரையா ரத்த சகதியில் கைகளையும் கால்களையும் பரப்பி கொண்டு ஒரு ஆக்டோபஸ் மாதிரி விழுந்திருந்தார் இரண்டு கால்களும் முறிந்து போயிருந்தது மண்டை இரண்டாக பிளந்து மூளையின் வெண்மை வெளியே எட்டி பார்த்தது மிருத்தியுஞ்சன் கோபமாக சத்தம் போட்டார் டியூட்டி நர்ஸ் யாரு நர்ஸ் ஸ்டெல்லா ஓடி வந்து உடல் நடுங்க நின்றார் செல்போனை கொடுத்தாள் டாக்டர் வாங்கி பேசினார் இன்ஸ்பெக்டர் விஸ்வநாதன் நான் தான் சொல்லுங்க டாக்டர் என்னோட ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு வேண்டாத சம்பவம் ஒரு மனநோயாளி பேர் பத்திரையா மாடில இருந்து கீழே குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா ஸ்பாட்டுக்கு வரீங்களா விசிட்டர்ஸும் மற்ற நோயாளிகளும் பார்த்து பயந்துடக்கூடாது இல்லையா புறப்பட்டு வர
அடுத்த பதினைந்தாவது நிமிடம் ஒரு போலீஸ் ஜிப்பும் வேனும் ஹாஸ்பிட்டல் வளாகத்திற்குள் நுழைந்தது ஜிப்பில் இருந்து இறங்கிய இன்ஸ்பெக்டர் விஸ்வநாதனை டாக்டர் எதிர்கொண்டார் வாங்க மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் விஸ்வநாதன் கேட்டார் சம்பவம் எப்படி பத்ரையா மென்டலி டிசார்டர் பர்சன் கடந்த ஒரு மாச காலமா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நர்ஸ் ஸ்டெல்லா பத்ரையாவுக்கு மாத்திரை கொடுத்துட்டு தம்பளல்ல தண்ணி எடுக்க போனப்ப பத்ரையா மொட்டமாடிக்கு ஓடி போய் குதிச்சிருக்காரு விஸ்வநாதன் டாக்டரோடு பேசிக்கொண்டே பத்ரையா விழுந்து இடந்த இடத்திற்கு வந்தார் சில வினாடிகள் வரை உடலை பார்த்து கொண்டு டாக்டரிடம் திரும்பினார் பத்ரையாவுக்கு சொந்தக்காரங்க யாரு யாரும் ஒண்டிக்கட்டிக்கு <laughs> அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் யாருக்கு சொந்தம் அது ஒரு அரசாங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ் பைக்கேரா டேம் போற வழியில இருக்கு இன்ஸ்பெக்டர் விஸ்வநாதன் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிடத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கேட்டார் பத்ரையா எந்த இடத்துல இருந்து கீழே விழுந்தாரு வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் காட்டுறேன் டாக்டர் கூட்டி போக இருவரும் நடந்தார்கள் முதல் மாடி ஏறும்போது காசி பதட்டத்தோடு எதிர்பட்டான் டாக்டர் என்ன காசி கழிவர்தன் மறுபடியும் சித்தர் நிலைக்கு போயிட்டான் இந்த தடவை ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டம் பண்றான் அத்தியாயம் பதினான்கு உதவி போலீஸ் கமிஷனர் வஜ்ரவேல் வெளியே புறப்பட்டு போக எண்ணி நாற்காலில் இருந்து எழுந்த வினாடி அரை வாசலில் ஒரு நிழல் வந்தது நிமிர்ந்து பார்த்தார் அருள் நின்று கொண்டிருந்தான் முகத்தில் இன்னமும் மழிக்கப்படாத ரோமம் கண்களில் சோகம் அடடா வா அருள் சார் இங்க வெளியே கிளம்பிட்டு இருக்கீங்க போல இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா உள்ளவா எதிரில் இருந்த நாற்காலியை காட்டிவிட்டு அவரும் உட்கார்ந்தார் தொப்பியை கட்டி மேஜிக்கு மேல் வைத்தார் சொல்ல அருள் நீயே என்ன பார்க்க வந்திருக்கன்னா விஷயம் இல்லாம இருக்காது அருள் சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்து விட்டு கேட்டார் சார் அப்பாவை பத்தி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா இல்லப்பா கேஸ்ல எல்லா பக்கமும் இருட்டா இருக்கு ஒரு சின்ன தீக்குச்சி வெளிச்சம் கிடைச்சா கூட போதும் எல்லாத்தையும் வெளிச்சத்து கொண்டு வந்துடலாம் பட் கிடைக்க மாட்டேங்குதே சார் நீங்க சொன்ன அந்த தீக்குச்சி வெளிச்சம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அருள் தன் கையில் மடித்து வைத்திருந்த அந்த நாளிதடை விரித்தான் அதை ஆச்சரியமாக பார்க்க ஆரம்பித்தார் ஏசி சார் இது இன்னைக்கு காலையில வந்த பேப்பர் இதுல ரெண்டாம் பக்கம் ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு படிச்சு பாருங்களேன் வஜ்ரவேல் பேப்பரின் இரண்டாவது பக்கத்தில் வெளியாகி இருந்த அந்த செய்தியை பார்த்து விட்டு புன்னகைத்தார் பார்த்தனே மந்திரா மனநல மருத்துவமனையில மொட்டை மாடில இருந்து பத்திரையான்ற ஒரு மனநோயாளி குதிச்சு தரக்குள்ள பண்ண செய்தி தானே ஆமா சார் இந்த செய்திக்கு உங்க அப்பா காணாம போன செய்திக்கு என்னப்பா சம்பந்தம் நூலிடம் மாதிரி ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு சார் வஜ்ரவேல் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் என்னது சம்பந்தம் இருக்கா ஆமா சார் என்ன சம்பந்தம் இந்த பத்திரையா ஊட்டில இருக்கிற நடுவட்டம் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல வாட்ச்மேனா இருந்திருக்கார் அதானா சார் ஆமா அப்பா போன மாசம் ஊட்டில நடந்த ஒரு கான்பரன்ஸுக்கு போயிருந்தப்ப அந்த நடுவட்டம் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தான் தங்கியிருந்தாரு வஜ்ரவேல் புருவங்களை உயர்த்தினார் அருள் உங்க அப்பா ஒரு அரசு ஊழியர் அவர் ஊட்டிக்கு கருத்தரங்கத்துக்கு போயிருந்தா அரசுக்கு சொந்தமான அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் தானே தங்கியிருக்காரு இதுல பெருசா என்ன இருக்கு சார் அப்பா அங்க தங்கியிருந்தப்ப எனக்கு போன் பண்ணி பேசினாரு பேசுறப்ப அவருடைய குரல்ல ஒரு பதட்டம் இருந்துச்சு என்ன பேசினாரு நான் இப்ப நடுவட்டம் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அருள் நான் நாளைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு எல்லாம் கோயம்புத்தூர் வந்துருவேன் மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு ஃபிளைட்ல நான் மும்பைக்கு போனோம் ஃபிளைட்ல ஒரு டிக்கெட்டை புக் பண்ணிடுன்னு சொன்னாரு நானும் உடனடியா பிளைட்டுக்கு புக் பண்ணேன் அப்பா மறுநாள் சரியா ஒன்பது மணிக்கு எல்லாம் வந்துட்டாரு முகம் சரியில்லை ரொம்பவும் சோர்வா இருந்தாரு தன்னுடைய ரூமுக்கு போய் படுத்தவர் பன்னெண்டு மணிக்கு வெளியே வந்து நான் மும்பைக்கு போகல பிளைட் டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்பா போகலன்னு கேட்டேன் கேள்வி கேட்காத சொன்னதை செய் அப்படின்னு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அப்பா ரெண்டு நாள் ஆபீஸ் போகாம வீட்லயே இருந்தாரு சரியா சாப்பிடல சரியா தூங்கல இது எல்லாமே ரெண்டு நாள் தான் சார் அப்புறம் அப்பா நார்மலுக்கு வந்துட்டாரு இது எப்ப நடந்தது என்று அவர் கேட்க சரியா ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி சார் சரி இப்ப நீ என்னதான் சொல்ல வர அப்பா காணாம போன சம்பவத்துக்கும் இந்த பத்திரையாவுக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு சார் வஜ்ரவேல் சரித்தார் என்ன அருள் அந்த பத்திரையா தான் மனநோயாளியா இப்ப தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டானே அவனுக்கும் உங்க அப்பா கடத்தப்படுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் சார் ஊட்டி நடுவட்டம் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல அப்பா போய் தங்கியிருந்தப்பதான் அங்க ஏதோ ஒரு வேண்டாத சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அப்பா ஏன் அப்செட் ஆகணும் வஜ்ரவேலுடைய முகத்தில் இருந்த அந்த சிரிப்பு இப்பொழுது மறைந்தது அத்தியாயம் பதினைந்து கலிவரதன் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டலில் சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்திருக்க அறையில் சாம்பிராணியும் ஊதுவத்தியும் புகைந்தது டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சனும் காசியும் கவலை கண்களோடு கலிவரதனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவன் கண்மூடி உரத்த குரலில் பேச ஆரம்பித்தான் ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் ஆத்மா எவ்விதம் உள்ளது எங்கு உள்ளது தாமரை தண்டினை ஒடித்தால் மெல்லிய நூல் வரும் அந்த நூலை எடுத்து ஆயிரம் பங்காக
கருமேகங்கள் திரண்டு மின்னல் மின்னி இடியிடித்து மழையாக பொழியும் பொழுது ஆத்மாவானது பூமிக்கு வருகிறது நிலத்து நீரிலே நிற்கிறது குளத்து நீரில் குளிக்கிறது ஏறி நீரில் விளையாடுகிறது நெல்லில் நிறைகிறது புள்ளில் புகுகின்றது பசு மாட்டின் வயிற்றில் பாலாக மாறுகிறது காய்கறிகளுடன் கலந்து கொள்கிறது ஆண் மகனின் வயிற்றுக்குள் உணவாக போகிறது அந்த உணவு ரத்தமாக மாறுகிறது ரத்தம் உயிரணுவாக மாறி பெண்ணில் கலக்கும் பொழுது கருவாக உருவாகிறது இதுதான் ஆத்மாவின் பயணம் காசி கண்களில் நீரோடு மிருத்தியுஞ்சனை பார்த்தான் டாக்டர் நேத்திலிருந்து கழிவுறதம் சரியில்லை கொஞ்சம் குணமாறு மாறி இருந்துச்சு திடீர்னு இப்படி அதிகமாகிறதுக்கு என்ன காரணம் டாக்டர் டாக்டர் பெருமூச்சு விட்டார் அதுதான் எனக்கும் புரியல ட்ரீட்மெண்ட் மாத்தி பாக்கணும் வேண்டாம் டாக்டர் ஏன் வேண்டான்னு சொல்றீங்க கழிவடதனோட அப்பாவும் அம்மாவும் ரொம்பவும் பயப்படுறாங்க கிராமத்துக்கு கூட்டி போய் வீட்டிலேயே வச்சு வைத்தியம் பாக்கலாம்னு விருப்பப்படுறாங்க நோ நோ கழிவடதனை இந்த நிலைமையில வீட்டுக்கு கூட்டு போறது சரியில்லை ட்ரீட்மெண்ட் முறையை மாத்தினா கண்டிப்பா பலன் கிடைக்கலாம் இது காய்ச்சலோ ஜலதோஷமோ கிடையாது உடனடியா குணமாவதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தாதான் பலன் கிடைக்கும் கழிவடதன் இன்னமும் ஆத்மாவை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்க மிருத்தி உஞ்சன் ஷர்ட் பாக்கெட்ல இருந்த செல்போன் குரல் கொடுத்தது எடுத்து காதுக்கு பொருத்தினார் எஸ் அவனுடைய ஒரே உறவான பன்னெண்டு வயசு பேத்தி விஷ காய்ச்சல் காரணமா செத்துட்டா அந்த மன வேதனையை தாங்கிக்க முடியாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மன சிதைவுக்கு உள்ளாகி ஒரு மன நோயாளியா மாறிட்டான் என்று டாக்டர் சொல்ல அவன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் போது அவனை பாக்க சந்திரசேகர்னு யாராவது வந்தாங்களா யாரும் வரலையே அவன் ஒண்டி கட்ட உறவினர்களோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ அவனுக்கு கிடையாது நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் போதோ அல்லது வேற சந்தர்ப்பத்திலோ பத்ரா என் தன் பேச்சுல சந்திரசேகர்ன்ற பேர எப்பதாவது சொன்னானா பத்ரை அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்ததுல இருந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசினது இல்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மௌனமா தான் இருப்பாரு அத்தியாயம் பதினாறு யூக்கலிப்டஸ் மரங்களுக்கு மத்தியில் ஒளிந்திருந்த அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸுக்குள் பைக்குள் நுழைந்தார் வஜ்ரவேல் அடித்த குளிர் காட்சியில் நீலகிரியின் முற்பகல் வெயில் காணாமல் போயிருந்தது பைக்கே சாண்டல் நிறுத்தி விட்டு சுற்றும் முற்றும் பார்க்க ரோஜா செடிகளுக்கு பூச்சி மருந்து அடித்து கொண்டிருந்த அந்த கெச்சலான வாட்ச்மேன் ஓடி வந்தான் யூனிஃபார்மை பார்த்து மிரண்டு போய் ஐயா என்று கும்பிட்டான் நீதான் வாட்ச்மேனா ஆமாங்க ஐயா எவ்வளவு நாளா எங்க இருக்க ஒரு மாசமா அதாவது பத்திரியாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போனதுல இருந்து நீ இருக்க ஆமாங்க ஐயா இதுக்கு முந்தி எங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஊட்டி பொட்டானிக்கல் கார்டன்ல கேட் கீபரா இருந்தாங்க ஐயா பத்திரையா செத்து போனது தெரியுமா பேப்பர்ல பார்த்தாங்க ஐயா பத்திரையாவோட உனக்கு நல்ல பழக்கம் இருந்துச்சா உண்டுங்க ஐயா சரி ஒரு மாசத்துக்கு முந்தி வர நல்லா இருந்த பத்திரியாவுக்கு திடீர்னு என்ன ஆச்சு அவனுக்கு எப்படி இது மாதிரி ஆச்சு உண்மையை சொல்லு ஐயா அதை பத்தி எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுங்க ஐயா வேற யாருக்கு தெரியும் இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல சமையல்காரன் ஒருத்தன் இருக்கான் பேர் மாதவன் அவனுக்கு தயா எல்லாம் தெரியும் சரி மாதவன் எங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு பின்னாடி ஒரு ஓட்டு வீடு இருக்குங்க ஐயா அதுதான் அவனுடைய வீடு வஜ்ரவேல் கெஸ்ட் ஹவுஸை சுற்றி கொண்டு பின்பக்கம் போனார் அடர்த்தியான சைப்ரஸ் மரங்களுக்கு நடுவில் அந்த வீடு தெரிய அதை நோக்கி நடந்தார் வீட்டின் கதவு வெறுமனை சாத்தப்பட்டிருக்க உள்ளே இருந்து யாரோ பாடும் சத்தம் கேட்டது உலகம் பேரந்தது எனக்காக ஓடும் நதிகளும் எனக்காக வஜ்ரவேல் கதவை தட்டாமல் மெல்ல நடந்து போய் பக்கவாட்சில் திறந்திருந்த ஜன்னல் வழியை எட்டி பார்த்தார் வீட்டின் நடுவே ஒரு இளைஞன் சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்திருந்து தனக்கு முன்னால் இருந்த சூட்கேஸை திறந்து வைத்துக் கொண்டு எதையோ அடுக்கிக் கொண்டிருந்தான் என்ன செய்யறான் கால்களை எம்பி பார்த்தார் கட்டுக்கட்டாய் கரன்சி வஜ்ரவேல் ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு கதவை மெல்ல தட்டினார் யாரது உள்ளிருந்து குரல் வேகமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் வெளிப்பட்டது வஜ்ரவேல் பதில் பேசாமல் மறுபடியும் கதவை தட்ட அவன் கோபமாக எழுந்து வரும் சத்தம் கேட்டது காத்திருந்தார் கதவு மெல்ல திறந்தது கதவை திறந்த இளைஞன் வஜ்ரவேலுடைய காக்கி யூனிஃபார்மை பார்த்ததும் அவசர அவசரமாக எச்சில் விடுங்கி சார் என்றான் கழுத்தில் வேறவை மினுமினுத்தது இங்க மாதவன் யாரு நான் சார் இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு சமையல் நீதானா ஆமா சார் உள்ள நீ மட்டும் தான் இருக்கியா இல்ல வேற யாராவது இருக்காங்களா நான் நான் மட்டும் தான் சார் இருக்கேன் சொன்ன மாதவனை தள்ளி கொண்டு உள்ளே போனார் வஜ்ரவேல் சவரோரமாய் சாத்தி வைத்திருந்த ஸ்டீல் நாற்காலியை விரித்து போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்தார் செத்து போன பழைய வாட்ச்மேன் பத்திரையாவுக்கு எப்படி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டதுன்னு உனக்கு தெரியுமா அது வந்து சார் பத்திரையாவோட பேத்தி மாயாவுக்கு விஷ காய்ச்சல் வந்து மாதவன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே வஜ்ரவேல் தன் பூட்ஸ் காலால் எட்டி உதைக்க அவன் அப்படியே வயிற்றை பிடித்து கொண்டு மடங்கி உட்கார்ந்தான் தலைமுடியை எட்டி பிடித்தார் இதோ பாரு இன்னும் அஞ்சே நிமிஷத்துல எனக்கு எல்லா உண்மையும் வேணும் தப்பு உங்ககிட்ட இருந்துதான் ஆரம்பமாயிருக்குன்னு போன நிமிஷம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த சூட் கேஸ் முழுக்க முழுக்க கட்டுக்கட்டா போனோம் அது எப்படி வந்துச்சு யார் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியணும் இல்லைன்னா ஸ்டேஷனை கொண்டு போய் உங்ககிட்ட இருந்து உண்மையா எப்படி
போகாது அப்படியே ஜீர்ணமானாலும் கக்கோஸ்ல போய் குத்து காலிட்டு உட்கார முடியாது என்று அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே மாதவனுடைய கண்களில் அப்பட்டமான பயம் சார் சார் சொல்லிடுறேன் சார் சொல்லு மாதவன் சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்துவிட்டு மெல்லிய குரலில் சொல்ல ஆரம்பித்தான் சார் போன மாசம் ஊட்டியில அரசு அதிகாரிகளுடைய கருத்தரங்கம் நடந்தது அதுல கலந்துக்கிறதுக்காக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா அரசு துறை பெரிய அதிகாரிகளும் வந்திருந்தாங்க அதுல மின்வாரித்துறை அதிகாரி சந்திரசேகரனும் ஒருத்தவர் அவர் இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தான் தங்கியிருந்தாரு கருத்தரங்கம் முடிஞ்ச அன்னைக்கு ராத்திரி பதினோரு மணி இருக்கும் சார் அப்ப சந்திரசேகரன் என்ன கூப்பிட்டாரு நான் போனேன் அவரு ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு சோஃபால படுத்துட்டு இருந்தாரு என்ன வேணும் சார்னு கேட்டேன் ஒரு பொண்ணு வேணும்னு கேட்டாரு அதுக்கு நானு என்ன சார் முன்னாடியே வார்த்தை சொல்லியிருந்தா ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பேன்ல இன்னேரத்துக்கு போனா கிடைக்காதுன்னு சொன்னேன் நான் சொன்னதை அவர் காதலையே போட்டுக்கல சார் போய் பாரு எவ்வளவு பணமானாலும் பேசி முடியும் நானும் கிளம்பி போன சார் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரொம்ப அலைஞ்சு பார்த்தேன் எந்த கிராக்கியும் கிடைக்கல ஒரு ஏமாற்றத்தோட தான் கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு வந்தேன் மாதவன் பேச்சு நிறுத்தி விட்டு எச்சில் விழுங்கினான் ஹம் சொல்லு அப்புறம் நான் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள அந்த சந்திரசேகரன் வாட்ச்மேன் பத்ரையாவுடைய பன்னெண்டு வயசு பேத்தி மாயாவை பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணி நாசம் பண்ணிட்டான் சார் அந்த சின்ன பொண்ணு வயசுக்கு வந்து ரெண்டு மாசம் தான் சார் ஆகிருந்துச்சு அவர் போர்ஸ் பண்ணதுனால அது உயிரை விட்டுடுச்சு சார் பத்ரையா பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி உட்கார்ந்துருக்க சந்திரசேகரன் அவனுடைய கைகளை பிடிச்சுக்கிட்டு எனக்கு <laughs> <laughs> எனக்கும் <laughs> நிஜம் <laughs> தெரிந்தது <laughs> அத்தியாயம் பதினேழு மந்த்ரா மனநிலை மருத்துவமனையின் பின்புறத்தில் இருந்த டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சனின் பங்களா காலை ஆறு மணி தன் படுக்கை அறையின் கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டு கண் விழுத்த மிருத்தியுஞ்சன் எழுந்து போய் கதவை திறந்தார் வெளியே வேலையால் நுரை ததும்பும் காஃபி டம்ளருடன் நின்றிருந்தான் டாக்டர் ஆச்சரியப்பட்டார் என்ன பீட்டர் இன்னைக்கு இவ்வளவு சீக்கிரத்துல காஃபி அவன் சிரித்தான் ஐயா காஃபி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இந்த பேப்பரோட கடைசிய பக்கத்துல வந்திருக்கிற செய்தியை படிச்சு பாருங்க அதுல உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான நியூஸ் இருக்கு புருவங்களை உயர்த்திய மிருத்தியுஞ்சன் காஃபியை பொருட்படுத்தாமல் அவன் நீட்டிய அன்றைய நாளிதழை வாங்கி புரட்டி கடைசி பக்கத்துக்கு போனார் செய்தி பார்வைக்கு சிக்கியது மின்துறை வாரிய அரசு அதிகாரி சந்திரசேகரன் சிறுமியை கற்பழித்து கொலை சமையல்காரர் மாதவன் பரபரப்பு வாக்கு மூலம் தலைப்பு செய்திக்கு கீழே மாதவனின் வாக்கு மூலம் பேப்பரின் அரை பக்கத்தை அடைத்துக் கொண்டிருக்க அடுத்த சில நிமிடங்களில் படித்து முடித்த மிருத்தியுஞ்சன் பரவசமாய் நிமிர்ந்தார் பீட்டர் கார எடு திராட்சை தோட்டத்துக்கு போலாம் ஐயா இப்பவே வா உடனே அடுத்த சில நிமிடங்களில் போட்டிக்கோவில் நெஞ்சிருந்த அவருடைய குவாலிஸ் சீரி கொண்டு புறப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேர பயணம் கோவை பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட்டில் இருந்து வத்தக்கல் மண்டப கிராமத்துக்குள் நுழைந்து மண் ரோட்டில் மேலும் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் ஓடி பசுமையாய் இருந்த அந்த திராட்சை தோட்டத்திற்குள் நுழைந்து நின்றது கிணத்துக்கு பக்கத்தில் மோட்டார் பம்பை விரித்து போட்டு ரிப்பேர் பார்த்து கொண்டிருந்த வாட்டசாட்டமான ஒரு ஆள் காரை பார்த்ததும் திமு திமு என்று ஓடி வந்து மார்புக்கு குறுக்கே கைகளை கட்டி கொண்டு நின்றான் ஐயா டாக்டர் காரில் இருந்து இறங்கி கொண்டே கேட்டார் என்ன பெரியசாமி அந்த மூணு சந்திரசேகரங்களும் எப்படி இருக்காங்க தினமும் ஒரு வேலை சாப்பாடு தான் ரொம்பவும் சோர்ந்து போயிட்டாங்க ஐயா எந்த கிரட்ட பயிலாவது உண்மையை ஒத்துக்கிட்டானா இல்லைங்க ஐயா இப்ப உண்மை வெளியே வந்தாச்சு பெரியசாமி மின்வாரியத்துறை சந்திரசேகரன் தான் பத்ரோட பன்னிரண்டு வயசு பேத்திய பால் பண்ணனது கெஸ்ட் ஹவுஸ் சமையல்கார மாதவன் பேப்பர்ல பத்தி பத்தியா சொல்லியிருக்கான் நீ போய் நிலவர கதவை திறந்து வை நான் வரேன் சரிங்க ஐயா பெரியசாமி ஓடினான் அத்தியாயம் பதினெட்டு 
திராட்சை தோட்டத்துக்கு உள்ளே மறைவாய் இருந்த அந்த பழைய கல் மண்டபத்தின் கதவை பெரியசாமி திறந்துவிட டாக்டர் மிருத்தியுஞ்சனும் பீட்டரும் உள்ளே போனார்கள் பெரியசாமி நீ வெளியே இரு டாக்டர் சொல்லிவிட்டு அரை இருட்டில் மெல்ல நடந்து போய் பக்கத்து அறைக்குள் நுழைந்தார் பீட்டர் பின்தொடர்ந்தான் சோரோரமாய் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பீரோவை திறக்க அது மறுபக்கம் சரிவோடு கூடிய படிகட்டுகளை காட்டியது இருவரும் படிகளில் இறங்கினார்கள் டியூப்லெட் வெளிச்சத்தில் அந்த சிறிய அரை நிரம்பியிருக்க வரிசையாய் போடப்பட்டிருந்த நாற்காலிகளில் மூன்று சந்திரசேகரன்களும் கயிற்றால் கட்டப்பட்டு தெரிந்தார்கள் வாய்களில் ஒட்டப்பட்ட பிளாஸ்டர் கண்களில் கட்டப்பட்ட கருப்பு பட்டை டாக்டர் அவர்களுக்கு முன்பாய்ப்பை நின்றார் குரலை மாற்றிக்கொண்டு பேசினார் நான் ஒரு கிரிமினல் கிடையாது ஒரு சமூக நல தொண்டன் சித்தம் கலங்கி போன பத்திரையாவ சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு கொண்டு போய் அவனோட பேசி பார்த்ததுல தன்னோட பேத்திய நாசம் பண்ணினது ஒரு அரசு அதிகாரி பேரு சந்திரசேகரன் இந்த ரெண்டு தகவலை மட்டும்தான் அவன் சொன்னான் அந்த சந்திரசேகரன் அரசின் எந்த துறையில வேலை பார்க்குற அதிகாரின அவனால சொல்ல முடியல அது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கதா ஓட்டி அரசு கருத்தரங்கல கலந்துகிட்ட உங்க மூணு பேர்களையும் என்னோட ஆட்கள் மூலமா கடத்தி இங்க கொண்டு வந்த பத்ரையோட பேத்திய நாசம் பண்ணனது யாருன்னு உங்ககிட்ட கேட்ப நீங்க மூணு பேருமே அது நான் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க நான் கூட அது ஒரு வேணும் உண்மையோனு நினைச்சிட்டேன் ஆனா இன்னைக்கு காலையில நியூஸ் பேப்பர்ல அந்த உண்மை வெளியே வந்துருச்சு சமையல்கார மாதவ அது யாருன்னு சொல்லிட்டான் உங்க மூணு பேர்ல அந்த மதிப்புக்குரிய குற்றவாளி யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இனி அந்த ஒருவரை தவிர மற்ற ரெண்டு பேருக்குமே விடுதலை அந்த ரெண்டு பேருக்கும் மயக்க ஊசி போட்டு ஹைவேஸ் ரோட்டோரமா இருக்கிற புளிய மரத்துக்கு பின்னாடி படுக்க வச்சிருவோம் அவங்களுக்கு எப்போ மயக்கம் தள்ளியதோ அப்ப இருந்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிடலாம் நான் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது இது எந்த இடம்னு உங்களுக்கு தெரியாது எந்த ஜென்மத்திலேயோ போலீஸ் எங்க பக்கத்துல நெருங்க கூட முடியாது டாக்டர் பேசிவிட்டு பீட்டருக்கு கண்களை காட்ட அவன் சுவரோர ஷெல்ஃபுக்கு போய் மயக்க ஊசி மருந்தையும் சிரஞ்சியையும் கொண்டு வந்தான் மிருத்தியுஞ்சன் மயக்க மருந்தை சிரஞ்சில் ஏற்றிக்கொண்டே சொன்னார் அதே மாற்று குரலில் பேச ஆரம்பித்தார் ஒரு அரும்பு கசக்கி எரிஞ்ச காம மிருகமான மின்வாரியத்துறை சந்திரசேகரனுக்கு தினசரி மூணு வேலைக்கு சாப்பாட்டுக்கு பதிலா கரண்ட் ஷாக்கு தருவோம் அவர் தாக்கு பிடிக்கிற வரைக்கும் தாக்கு பிடிச்சிட்டு முடியலனா செத்து போயிடலாம் வக்கீலு கோர்ட்டு நீதிபதிகளுக்கு வேலையே கொடுக்காம ஏதோ எங்களால முடிஞ்ச உதவிய அந்த நீதி தேவரிக்கு நாங்க பண்றதுல எங்களுக்கு ஒரு திருப்தி டாக்டர் பேசிக்கொண்டே பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி சந்திரசேகனுக்கு ஊசியை போடுவதற்கு அவருடைய தோல் பட்டையை பற்றிய அதே வினாடி நிலவரை படிகளில் யாரோ இறங்கி வரும் சத்தம் கேட்டது டாக்டரும் பீட்டரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் பெரியசாமி வந்து கொண்டிருந்தான் பதட்டத்தில் குரலை மாற்றி பேசாமல் அதே குரலில் பேசினார் என்ன பெரியசாமி ஏன் உள்ள வந்த வெளியே போய் காவலுக்கு நெல்லு தோட்டத்துல யாராவது வந்துட போறோம் என்று டாக்டர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவருடைய பேச்சு அப்படியே நின்றது வியர்த்து வழிந்த பெரியசாமிக்கு பின்னால் காசியும் வஜ்ரவேலுவும் கைகளில் கனமான துப்பாக்கிகளோடு தெரிந்தார்கள் அத்தியாயம் பத்தொன்பது என்ன டாக்டர் அப்படியே தகச்சு போய் நின்னுட்டீங்க இந்த இடத்துக்கெல்லாம் நாங்க வரமாட்டோம்னு நினைச்சிட்டீங்களா கேட்டுக்கொண்டே காசி முன்னால் வர டாக்டர் சுவாசிக்க திணறினார் காசி நீங்க இப்படி இங்க டாக்டர் நான் கலிவரதனோட ஃப்ரெண்டு தான் அதுக்கும் மேல சிபிசிஐடி போலீஸ் பிரிவுல யூனிஃபார்ம் அணியாத ஷேடோ ஸ்குவாட் இன்ஸ்பெக்டர் உங்களை இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில பிடிக்கிறதுக்கு தான் நான் கையில எடுத்துக்கிட்ட ஆயுதம் தான் கலிவரதன் மிருத்தியுஞ்சன் திகைக்க காசி தொடர்ந்து பேசினான் என்ன டாக்டர் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலையா புரியும்படியே சொல்லட்டுமா கடந்த ரெண்டு வருஷ காலமா நடந்த கொலைகள்ல நாலு கொலைகள் மட்டும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டையே ட்ரில் வாங்கிடுச்சு அந்த கேஸ் ஃபைல்கள் என்னுடைய ஸ்குவாடுக்கு வந்தப்ப நான் ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சேன் கொலை உண்டு நான்கு பேர்கள்ல மூணு பேர் ஆண்கள் ஒருத்தர் பெண் அந்த நாலு பேர்களுடைய குடும்ப பின்னணிகளை அலசி பார்த்தப்ப அந்த குடும்பத்தில் உள்ள யாராவது ஒருத்தவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களா இருந்தாங்க அவங்க உங்க மந்திரா மனநல மருத்துவமனையில அட்மிட் ஆகி உங்க கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டவங்களாகவும் இருந்திருக்காங்க இது என்னோட மனசுக்கு கொஞ்சம் உறுத்தலா பட்டுச்சு தனிப்பட்ட முறையில தீவிரமான இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இறங்கின தகவல் கிடைச்சது ஒரு மருமகளை மனநோயாளியாக மாற்றி குடும்ப 
கோபப்படுத்திய மாமியார் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார் சொத்துக்காக பெத்த அப்பாவ தனியறையில சங்கிலியால கட்டி போட்டு பைத்தியனு சொல்லி சொல்லியே சாகடிச்ச ரெண்டு மகன்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க தன்னுடைய அழகான மனைவிய ஒருத்தவன் விபச்சாரத்துல ஈடுபடுத்த அதனால மன நோயாளியாகி போன பெண்ணை மயக்கத்துல வச்சு நீலப்படம் எடுத்த காரணத்துக்காக அவனும் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தான் இப்படி இந்த நான்கு கொலைகளுக்கு பின்னால மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருந்தாலும் முதல் தடவையே எனக்கு உங்க பேர்லயும் மருத்துவமனை பேர்லயும் சந்தேகம் வந்துச்சு சந்தேகத்தை என்னுடைய மேலதிகாரிட்ட சொன்ன அவர் உடனே நீயே ஒரு மனநோயாளி மாதிரி நடிச்சு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிடுன்னு சொன்னாரு அது எனக்கு உடன்பாடா இல்ல உண்மையிலேயே மனநோயாளியா இருக்கிற ஒருத்தவர் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அவருக்கு உதவி பண்ற மாதிரி அங்கேயே தங்கி உண்மையில கண்டுபிடிக்க முடிவு எடுத்தேன் அதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருந்தப்பதான் என்னுடைய கிராமத்து ஃப்ரெண்டு கலிவர்தனுடைய ஞாபகம் வந்துச்சு அவன் சித்திர சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல அதிக நாட்டம் காட்டி குண்டலினியாகும் அது இதுன்னு போய் ஒரு மாதிரியான மென்டல் டிசார்டர்ல இருந்தான் அவனுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அவனை உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தேன் கலிவர்தனுடைய ரூம்லயே தங்கி உங்களை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆரம்பத்துல எல்லாமே நார்மலா தான் இருந்துச்சு உங்க மேல சந்தேகப்பட்டது கூட தப்புன்னு நினைச்சேன் ஆனா பத்திரையா தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதும் உங்க கிட்ட நிறைய பதட்டம் இருந்துச்சு ஒரு தடவை பேப்பர்ல மூணு சந்திரசேகரங்கள் காணாமல் போன விஷயம் வெளியா இருந்தது அந்த செய்தியை நான் கழிவர்தனுக்கு படிச்சு காட்டிட்டு இருக்கும் போது நீங்க பட்டுன்னு டென்ஷன் ஆகி ஒரு மென்டல் பேஷண்ட்டுக்கு நல்ல செய்தியை படிச்சு காட்ட கூடாதான்னு சத்தம் போட்டீங்க நான் உஷாரான அதுக்கப்புறம் உங்களை தீவிரமா வாட்ச் பண்ண இந்த கேஸ் டீல் பண்ற அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் கமிஷனர் வஜ்ரவேல் கிட்ட என்னோட சந்தேகத்தை சொன்ன காசி பேச்சை நிறுத்த வஜ்ரவேல் இப்பொழுது குறுக்கிட்டார் மிஸ்டர் காசி இந்த விஷயத்தை எங்கிட்ட சொன்ன நேரம் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல சமையல்கார மாதவன் என் கையில மாட்டி இருந்தான் உடனே எல்லா பேப்பர்லயும் அவனுடைய வாக்கு முழுத்த வரும்படியா பண்ண இந்த நியூஸ் படிச்சதும் உங்க ரியாக்சன் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக காலையில அஞ்சு மணில இருந்து உங்க வீட்டை நானும் காசியும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் எங்க கணிப்பு வீண் போகல சரியா ஆறே கால் மணிக்கு வேலையால் பீட்டரும் நீங்களும் குவாலிஸ்ல புறப்பட்டீங்க நாங்க உங்களுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் லாரியில ஒரு சின்ன போலீஸ் படையோட ஃபாலோ பண்ணோம் திராட்சை தோட்டத்துக்குள்ள புகுந்தோம் காசி ஒரு புன்னகையோடு மிருத்தியுஞ்சனை ஏறிட்டான் டாக்டர் உங்க கோபம் நியாயமானது தான் நீங்க செய்த கொலைகளும் நியாயமானது தான் ஒரு மனுஷன் அப்படின்ற முறையில அது எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஆனா நான் ஒரு போலீஸ் அதிகாரின்ற முறையில நீங்க செஞ்சது எனக்கு ஒரு வருத்தம் குற்றவாளிகளை போலீஸ்க்கு அடையாளம் காட்டுங்க மத்தத அவங்க பாத்துக்குவாங்க தமிழ்நாட்டு போலீஸ்ல பல குறைகள் இருக்கலாம் ஆனா என்னைக்கும் தரத்துல இருந்து கீழே இறங்காது குற்றவாளிகளை தப்பவும் விடாது என்று காசி சொல்ல கரெக்டா சொன்னீங்க என்றார் வஜ்ரவேல் கதை முற்றும் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு திரு ராஜேஷ் குமார் அவர்கள் எழுதிய இந்த கிளியுகம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஆன்மீக கதையாக ஆரம்பித்து ஒரு மர்மமான கதைக்குள் புகுந்து இறுதியில் ராஜேஷ் குமார் பாணியில் இந்த கதை முடிந்திருக்கும் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் பட்சத்தில் இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள் இந்த கதையை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களையும் எங்களுடைய சேனலை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் இது போல பல கிரைம் நாவல்களையும் பல தமிழ் நாவல்களையும் கேட்க டீப் டாக்ஸ் தமிழ் ஆடியோ புக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் நிறைய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமலேயே இந்த கதையை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே இந்த கதையை கேட்ட பிறகு எங்களுடைய கதை சொல்லும் அந்த விதம் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் பட்சத்தில் சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் தீப்டாக்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் தீபன்